ஞான முகாமிலும் நாம் எடுத்ததில்லை முதல் முறையாக நீங்கள் அறிமுகப்படுத்துகிறோம் என்ன அறிமுகப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா நம்முடைய மனதிற்கும் நம்முடைய உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் மிக மிக நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளது நம்முடைய மனதில் வரக்கூடிய எத்தனையோ எண்ணங்கள் உணர்வுகள் எமோஷன்ஸ் இவை என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம உடல்நிலையில் ஒரு ரசாயன மாற்றத்தை ஏற்படுத்துது எந்த எண்ணம் எந்த எண்ணம் எந்த உணர்வு உங்களுக்கு நீடிக்கிறதோ எது நீடிக்கிறதோ அது வந்து ஒரு ரசாயன மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி உடல் ஆரோக்கியத்தை கெடுக்கிறது நம்ம உடம்பு ஏற்படக்கூடிய ஒரு ரொம்ப துக்கமாக இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களுடைய லங்ஸ் பாதிக்கும் ரொம்ப கோவப்பட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய கல்லீரல் பாதிக்கும் ஸோ அப்போ எமோஷனலுக்கும் உடல்நிலைக்கும் ரொம்ப தொடர்பு இருக்குது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இந்த புரிதல் மூலமாக என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்முடைய எண்ணங்கள் உணர்வுகள் பிரவாகமாக மலரும்போது உடல் ஆரோக்கியமும் தன் தானாகவே சீரமைக்கப்படுகிறது மோகன் குமார் நான் வந்து ஹோமியோபதியில் ஒரு ஆர்வம் மிக்க ஒரு நபர் இதில் வந்து என்னென்னா நிறைய ஹோமியோபதி டாக்டரை பார்த்துருக்கேன் அந்த பயணத்தில் எனக்கு நான் எனக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய முத்து அப்படின்னா இவர் தான் மோகன் குமார் தான் அந்த ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி வந்து நம்முடைய எமோஷனல்னால் எப்படி உடல்நிலை பாதிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப அழகாக கண்டுபிடிக்கிறாரு அப்போ நமக்கெல்லாம் உடம்பு ஆரோக்கியம் அடையணும் அப்படின்னா இந்த ஞான புரிதல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா அது எமோஷனல் நீடிக்கும் போது தான் நம்முடைய ரசாயன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு உடம்பு கெட்டு போகுது அது என்னுடைய தொடர்பை வந்து ரொம்ப அழகாக நம்மிடையே பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருக்காங்க இவருடைய வாய்ப்பு கிடைச்சது நம்மளால் மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியம் ஏன்னா நாங்கள் இன்வைட் பண்ணணும் வருவாரோ மாட்டாரோ நினச்சி சார் நீங்கள் கண்டிப்பாக வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் உறுதியாக வரேன் ஏன்னா வந்து இந்த மாதிரி தேர்தல் உள்ளவங்களுக்கு இந்த விஷயத்தை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வத்தின் காரணமாக நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று வந்திருக்காங்க இவர்களுக்கு என்னுடைய உளமார்ந்த நன்றியை உங்கள் அனைவரும் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த வாய்ப்பை நீங்கள் அனைவருமே பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்பி கேட்டு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஐயா நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கங்கள் இந்த எமோஷனல் வேலடேஷன் மெத்தட் அப்படிங்கிறது ஹோமியோபதிக்கு நல்ல எல்லாத்துக்குமே ஒரு புதுமையான ஒரு விஷயம் உணர்வுகள் எப்படி நோய்களை வந்து உருவாக்குறதுக்கு துணை போகுது ஒரு நோய் சரியாக்கப்படணும் அப்படின்னா அங்கே வந்து நல்ல மருத்துவருடைய பங்கு என்ன மருந்துடைய பங்கு என்ன இந்த ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரு நோயை குணமாகிறதுல வந்து தேவையா அவசியமா ஒரு நோயை குணமாகணும் அப்படின்னா டாக்டரும் மெடிசனும் உள்ள வராமல் இருந்தாவே தான் நீங்கள் நல்லா இருப்பீங்க அப்படிங்கிறது தான் அந்த கிளாஸுடைய ஒரு எய்ம் சர்மா தேக்கு மனதே கவனி அப்படிங்கிற இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமா நோய்களுக்கும் உணர்வுகளுக்குமான தொடர்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நோய்கள் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய பர்மிஷன் இல்லாமல் உங்கள் உடம்புக்குள்ள வராது நீங்கள் பர்மிட் பண்ணாமல் வெளியிலையும் போகாது அப்போ நோயை குணமாகணும் அப்படிங்கிறதுக்கும் நீங்கள் தான் வேலை பார்க்கணும் நோய் உள்ளே வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கும் நீங்கள் தான் வந்து வேலை பார்க்கணும் அப்போ எப்படி நம்ம இதில் வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறோம் எப்படி வந்து மருந்து மருத்துவரை இல்லாத உலகத்துக்குள்ளே போகிறது அப்படிங்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியுடைய முடிவில் வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் இந்த மெத்தட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஹோமியோபதியில் வந்து மனதே கவனின்னு வச்சுருக்குறோம் எனர்ஜி அந்த ஹோமியோபதின்னு சொல்லி ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது இந்த ஹோமியோபதி வந்து ரொம்ப எப்படி சிம்பிளாக வந்து உலகத்துக்கு கொண்டு போகிறது அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆணிவேர்களை தேடின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய 
சீரியஸான ஆர்டிகிள்ஸ் இருக்கும் எங்களுக்கு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோயை உருவாகிறதுக்கு என்ன காரணம் நோயை உருவாகிறதுங்கிறது எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் அந்த ஆணி வேர்க்குள்ளே இருக்கும் அது ஒரு ஆர்டிகிள்ஸ் அழகாக தமிழில் இருக்கும் நீங்கள் பொறுமையாக படித்தீங்கன்னா வந்து தெரியும் அடுத்தது மனிதன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மனுஷன் அப்படிங்கிறோம் எப்பயுமே வந்து மேன் வர்சஸ் நீடு தான் தேவைகளால் வந்து ஆக்கப்பட்டவன் தேவைகளால் வந்து உருவாக்கப்பட்டவன் தான் மனிதன் அப்போ தேவை அப்படிங்கிறது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் செல்களை பொறுத்த வரைக்கும் செல்களுக்கான அடிப்படை தேவைங்கிறது வந்து ஆற்றல் அப்போ ஒரு செல் வந்து வேலை பார்க்கணும்னா அதுக்கு வந்து ஒரு எனர்ஜிங்கிறது ஒன்று வேணும் இப்போ நீங்கள் வண்டி ஓட்டுறீங்கன்னா உங்கள் வண்டிக்கு பெட்ரோலோ டீசலோ வேணும் நீங்கள் நடக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு சக்தி வேணும் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு எனர்ஜிங்கிறது வேணும் அப்போ செல் அப்படிங்கிறது வந்து பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு எனர்ஜிங்கிறது வேணும் அப்போ அது ஒவ்வொரு செல்களும் வந்து அந்த எனர்ஜியை வந்து வெவ்வேறு விதமாக வந்து நம்மகிட்ட இருந்து வாங்கிக்கும் இப்போ வந்து பசி அப்படின்னு ஒன்று வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க பசி அப்படிங்கிறது வந்தோடனே என்ன பண்ணும் செல்களுக்கு வந்து சக்தி வேணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த உங்களுக்கு சொல்லும் பசி மூலியமாக சொல்லும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க செல்களுடைய சக்தி தேவைக்கேற்ற அளவுக்கு உணவு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவீங்க அப்போ நீங்கள் சாப்பிட்ற உணவு மூலியமாக உங்களுக்கான எனர்ஜிங்கிறது அங்கே வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுது செல்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு என்ன வேணும் என்ன வேணாம் அப்படிங்கிறது வந்து அதுவாக வந்து டிசைன் பண்ணும் இப்போ அதுக்கு வந்து ஒரு பசியை தாண்டி இன்னொரு எனர்ஜி வேணும்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து நான் பண்ணோம் உணவு மூலியமாக வந்து எடுக்க ஆரம்பிச்சுக்கும் உதாரணமாக உங்களால் வந்து தோல்வியை ஏற்றுக்க முடியாதுல்ல தோல்வியை வந்து ஜீரணிச்சிக்க முடியல நான் தோக்கவே கூடாதுன்னு வரும்போது உங்கள் மனசு என்ன பண்ணும் அதுக்கான ஆற்றலாக வந்து ஸ்வீட்டை வந்து உள்ள இழுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ எப்போ நீங்கள் வந்து இனிப்பை விரும்பி சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்போ வந்து உங்களால் தோல்வியை ஏற்றுக்க முடியல தோல்வியை ஜீர்ணிச்சிக்க முடியல தோல்வியை ஏற்றுக்கிறதுக்கு நீங்கள் தயாராக இல்லை உங்கள் செல்களை வந்து தயாராகலாம் நடத்தும் அதே நீங்கள் இப்போ வந்து காரம் சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னு என்ன பண்ணும் பழசை மறக்கிறதுக்கு நீங்கள் தயாராக இல்லை பழசை மறந்துடக்கூடாதுங்கிறதுல ரொம்ப கவனமாக இருக்கிறீங்க உங்களுடைய முன்னோர்கள் அவங்க வாழ்ந்த காலங்கள் அவங்களுடைய நினைவுகளை நீங்கள் கேரி ஓர் பண்ண எடுத்துகிட்டு வரீங்க அப்படின்னா நீங்கள் காரம் சாப்பிட்ற அளவுக்கு மாறிடுவீங்க உங்கள் செல் வந்து காரத்தை டிமாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ எனக்காக யாருமே இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்கள் எனர்ஜி என்ன பண்ணும் புளிப்பை வந்து தேட ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ எனக்கு இது பிடிக்குது எனக்கு இது பிடிக்கல எனக்கு கசப்பு பிடிக்கும் காரம் பிடிக்கும் தோற்பு பிடிக்கும் அப்படிங்கிற எல்லா விஷயங்களும் உங்கள் செல்கள் தான் வந்து முடிவு பண்ணும் ஸோ அதோடைய தேவைக்கு ஏற்ற அளவுக்கு அது என்ன பண்ணும் வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ தோல்வி அப்படின்னா இனிப்பு வர மாதிரி பழசை மறக்காதவங்க காரத்துக்குள்ளே போயிடுவாங்க திரும்ப திரும்ப நான் முயற்சி பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறவங்க தோற்புக்குள்ளே போயிடுவாங்க இப்படி ஒவ்வொரு செல்களும் வந்து தனக்கு வேணுங்கிற எனர்ஜி வந்து டேஸ்ட் வைஸோ எமோஷன் வைஸோ எப்படியோ ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அதை பற்றி நம்ம கிளாஸ்க்குள்ள வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த உலகத்துக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எமோஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பேஸ் எமோஷன் இல்லாத உயிரினங்கள்ங்கிறது உலகத்தில் வந்து எதுவுமே இல்லை ஒரு உணர்வு வந்து வெளிப்படுத்தப்படலைன்னா அது உயிரோடு இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புங்கிறது இல்லை இப்போ இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய ஒவ்வொரு உயிரினங்களும் உணர்வுகளால் வந்து உருவாக்கப்பட்டது உணர்வுகளால் வந்து படைக்கப்பட்டது அப்போ அந்த உணர்வுகள் அப்படிங்கிறது அந்த உயிரினத்துக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பலவிதமான மாற்றங்களை வந்து உருவாக்கும் பலவிதமான மாற்றங்களை வந்து ஏற்படுத்தும் அப்போ எந்த வகையான உணர்வுகள் என்ன மாதிரியான மாற்றங்களை உடம்புக்குள்ளே ஏற்படுத்த போகுது அப்படின்னு நம்ம இந்த கிளாஸில் வந்து பார்க்க போகிறோம் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தாண்டி போனாலும் இந்த கிளாஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படையான கிளாஸஸ் பேசிக்கான கிளாஸ் அது இதுக்கப்புறம் எமோஷனுக்குள்ளே நிறைய ட்ராவல் பண்ணி நாங்கள் ரொம்ப தூரம் போயிருக்கிறோம் இது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெடி பண்ண மெட்டீரியல்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீ கிளாஸ் வந்து ஈரோட்டில் கொடுத்தோம் அப்போ ரெடி பண்ண மெத்தட்ஸ் அது இப்போ அதில் நிறைய ரிசர்ச்சில் அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு போயிருக்கிறோம் 
எல்லாத்துடைய உள்நோக்கமும் மருந்தையும் மெடிசனையும் டாக்டரையும் வந்து டிபெண்ட் பண்ணக்கூடாது அவங்க உதவி இல்லாமல் நீங்கள் எப்படி ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுங்கிறது அதோடைய இந்த ப்ரோக்ராமுடைய ஹோல் டீட்டெயில்ஸுமே செல்கள் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா தன்னுடைய தேவைகளில் வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து வெளிப்படுத்தும் உங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுத்து பார்க்கும் நீங்கள் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னு பார்க்கும் இல்லைன்னா நான் போனோம் வலுக்கா டைமாக உங்கள்கிட்ட இருந்து எனர்ஜி அது எடுக்க ஆரம்பிச்சுக்கும் அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுங்கிறத வந்து உங்கள் எமோஷன்ஸ் வந்து டீல் பண்ணும் அப்போ ஒரு செல்லுக்கு ஆற்றல் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிதுன்னா என்ன பண்ணும் எந்த விதத்துலேயாச்சும் உங்கள்கிட்ட அதை வந்து எடுத்துக்கும் நான் அதை வந்து தடுக்கிறேன் தடுக்க முடியும் என்னால் அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னு நீங்கள் எப்பயுமே கிளைம் பண்ண முடியாது அதுக்கு என்ன டிமாண்டோ அதுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு உங்களை டிசைனை வந்து மாற்றிடும் அப்போ அதுக்கு தனியாக ஆற்றல் வேணும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களை வண்டி வேகமாக ஓட்ட வச்சிடும் அது இல்லை ஆற்றல்லாம் தேவையில்லை நான் இருக்க ஆற்றல்லாம் நான் வந்து நல்லா பயன்படுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும்னா இது மாதிரி தியான கிளாஸ்க்கு உங்களை வர வச்சு எனர்ஜியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான வேலையை வந்து அது செய்ய ஆரம்பிக்கும் அப்போ இந்த எமோஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நாலு விதமான விதத்தில் உடம்பில் வெளிப்படுத்தும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைரல் எனர்ஜி வைரஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி எமோஷன்ஸ் வந்து உங்கள்கிட்ட இருந்து டிமாண்ட் பண்ணும் முன்னாடி சிலேட் வச்சுக்கோங்க வைரஸ்னால் வந்து என்னென்ன பிரச்சனை உடம்பில் வரும் வைரஸுடைய டிமாண்ட்ஸ் என்னங்கிறது ஒரு ஃபஸ்ட் இது ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்டீரியா அப்போ ஒரு பேக்டீரியாஸ் எப்படி உங்கள் உடம்புல வந்து உங்கள் எனர்ஜியை வந்து மாற்றும் எப்படி உங்கள் எமோஷன்ஸ்கோட பேக்டீரியா வேலை பார்க்கும் எப்படி பேக்டீரியா வந்து உங்கள் எமோஷன்ஸை டைவெர்ட் பண்ணுங்கிறது அடுத்தது மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபங்கஸ் அப்போ பூஞ்சானங்கள் வந்து எப்படி உங்கள் எமோஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணோம் எமோஷன்ஸ் எப்படி வந்து டீல் பண்ணப்படும் அப்படிங்கிறது இன்னொரு வெரைட்டி பூஞ்சானத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டுண்ணிகள் பேரசைட்ஸ் எப்படி உங்கள்கிட்ட இருந்து எனர்ஜி டிமாண்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது இந்த கிளாஸுடைய பேஸு இது நாளும் என்ன பண்ணோம் கலந்து கலந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதை பற்றிலாம் நம்ம இப்போ இந்த கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் அப்போ இந்த பேசிக்கான நாலு எனர்ஜி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒன்று வைரஸ் இன்னொன்று வந்து பேக்டீரியா ஃபங்கஸ் பேரசைட் இது நாளும் எப்படி மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் வந்து விளையாடும் எப்படி அவங்க லாங்குவேஜ் இருக்கும் எப்படி அவங்க பேசுவாங்க அப்படிங்கிறத பூரா இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக வந்து மனநோய்களுங்கிறது ஒரு அடிப்படையான விஷயம் இன்றைக்கி சைக்காட்ரிக் டிசார்டர்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஏகப்பட்ட லிஸ்ட் வச்சுருக்கிறோம் இப்போ ஏன்டே கேட்டிங்கன்னா ஒரு நாற்பது பக்கத்துக்கு நானே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுவேன் ஸோ பேசிக்காக இவ்வளோ மனநோய் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிட்டே வருவோம் புதுசு புதுசாக பேரை டிசைன் பண்ணுவோம் நோய் ஒன்றா தான் இருக்கும் அப்புறம் வந்து சன் ஆஃப் கேர் ஆஃப் அப்புறம் கேர் ஆஃப் ஃப்ளாட் பாரம் வரைக்கும் லிஸ்ட் அவுட் வந்துடும் அதில் அப்போ இந்த சைக்காட்ரிக் டிசார்டர்லாம் உங்களுக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னா உங்களுக்குள்ளே என்ன மாற்றங்கள் நடந்தால் நீங்கள் மனநோய் ஏழையாக மா ஆக்கப்படுவீங்க அப்படிங்கிறது பேஸ் ஸோ சைக்காட்ரிக் டிசார்டரில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து ஹெல்ப்லெஸ் எனக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை யார் உதவி பண்ணியும் என் சூழ்நிலை வந்து மாற போகிறது இல்லை யாராலும் எனக்கு உதவி பண்ண முடியாதுங்கிறது ஒரு பேசிக்கான விஷயம் ஒரு நாற்காலி இருக்குன்னா அதுக்கு நாலு கால் அடிப்படையாக வேணும் அப்போ நாலு கால் இருந்தால் நாற்காலி மூணு கால் இருந்துச்சுன்னா முக்காலியாக மாறிக்கும் இப்போ ரெண்டு காலாக இருந்துச்சுன்னா மனுஷன் இல்லை ஏணின்னு வச்சுக்கணும் நீங்கள் ஒரு கால்னால் குச்சாக மாறிக்கும் அப்போ இந்த எமோஷன்ஸ் என்ன பண்ணும் சைக்காட்ரிக் டிசார்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் வந்து மூணு விஷயம் வந்து முக்கியம் ஒன்று வந்து ஹெல்ப்லெஸ் ரெண்டாவது வந்து ஹோப்லெஸ் மூணாவது வந்து ஒர்த்லெஸ் அப்போ தன்னம்பிக்கை இழக்கிறது நம்பிக்கை இல்லாமல் போகிறது நம்ம புரிஞ்சு இல்லாமல் ஆகிட்டோம் கடவுள் நம்மளை பழி வாங்கிட்டாரு கடவுள் என்ன முன்ன தேடி பிடிச்சி பழி வாங்குறாரு எப்படி வேணா நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அப்போ ஒர்த்லெஸ் ஹோப்லெஸ் ஹெல்ப்லெஸ் இது மூணும் ஒன்றா சேர்ந்தால் தான் ஒரு சைக்காட்ரிக் டிசார்டருங்கிறது வரும் அப்போ முத படி அப்படிங்கிறது இந்த மூணு வச்சு தான் வந்து உள்ளே என்ட்ரி போடும் அப்போ உங்களுக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை மற்றவங்க உதவியை நீங்கள் ரொம்ப அதிகமாக நாடுறீங்க உங்களை நீங்கள் வந்து சரியாக பயன்படுத்திக்கிறதுக்கு தெரியல நீங்கள் உங்களை சரியாக பயன்படுத்திக்கல பயன்படுத்திக்கிறதுக்கான எந்த வாய்ப்புகளும் நீங்கள் உங்களுக்கு உருவாக்கி கொடுக்கல அப்படிங்கிறதே வந்து பேசிக்கலி வந்து மனநோயுடைய ஃபஸ்ட்டு இட் லெசனே தான் அப்போ நீங்கள் உங்களுடைய பவரை வந்து யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் எல்லா இடங்கள்லையும் நீங்கள் யாருங்கிறத வந்து நிரூபிக்கணும் 
உங்களுடைய பவர் என்னங்கிறது உங்களுக்கு முன்னே தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ உங்களால் எது முடியும் எது முடியாதுங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் வந்து தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அப்படி நீங்கள் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் மனநோய்க்குள்ளே போக முடியாது மனநோய்க்குள்ளே போயிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் நாங்களே வந்து உங்களை அழகாக தேர் வச்சு அப்படி ட்ராவல் பண்ணி கூட்டிகிட்டு மேலே போயிடுவோம் அப்போ நல்லா ஆகிறதுல நாங்கள் எந்த விதத்துலையும் உதவி பண்ண மாட்டோம் நல்லா ஆகணுங்கிறது நீங்கள் டாக்டரை பார்க்காமல் இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா இருப்பீங்க ஒன்று பார்த்துட்டிங்கன்னா அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு புதுசு புதுசாக எல்லாம் டிஸ்ஆர்டர் ஆரம்பிச்சிருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனால் மனநோய்க்குள்ளே நீங்கள் போகக்கூடாது அப்படின்னா உங்களுடைய தரம் தராதரம் உங்களுடைய தகுதி என்ன உங்களால் முடியும் முடியாதுங்கிறத பூரா நீங்கள் முன்னே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கணும் அதுதான் வந்து இந்த மாதிரி தியான கிளாஸஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் பலருடைய வாழ்க்கை சூழ்நிலை பல கதைகள் பல நீதி கதை நியாயமான கதைகள்லாம் உங்களுக்கு வந்து அந்த தைரியத்தையும் இதையும் கொடுக்கும் அப்போ மனநோய்க்குள்ளே நீங்கள் போகிறது தான் முத வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபியூஷனுங்கிறது ஒரு பேசிக்கான சக்கேட்ரி டிஸ்ஆர்டரு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சக்கேட்ரி கோ மார்பலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது மனநோய்களுடைய கூட்டு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நியூரலஜி ஹெட்டேக்குன்னு சொல்லிட்டு இது வரிசையாக ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் இது எல்லாமே உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மூணு கேட்டகரியில் அதில் நுழையணும் அங்கே நீங்கள் நுழைஞ்சால் தான் வந்து இங்கே வந்து நீங்கள் நினைக்க முடியும் இப்போ திடீர்னு நான் வந்து என்னை வேறுப்பான்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒத்துக்குவீங்களா இப்போ நான் ஒரு மீசெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நான் தான் வேறுப்பான்னு சொன்னால் சிரிக்க ஆரம்பிச்சுருவீங்க அப்படி பேசிக்கலி ஒரு மனநோய் அப்படின்னா அதுக்கு அடிப்படையான விஷயங்கள் வந்து நிறைய இருக்குது அதில் எனக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை நான் ஏதோ ஒரு கஷ்டம் நஷ்டம்னா அதை சொல்கிறதுக்கு ஷேர் பண்ணுறதுக்கு கூட எனக்கு வந்து ஆள் யாரும் கிடைக்கல நம்பிக்கையான ஆட்கள் வந்து என்னை சுற்றி இல்லை அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா செக்ரட்டரி டிஸ்ஆர்டருடைய பேஸை தான் அப்போ உங்கள்கிட்ட நீங்கள் டீ குடிக்க போகிறீங்க நான் என்ன பண்ணும் டீ குடிக்க போகும்போது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வர சொல்லுவாங்க ஃபோன் பண்ணி நான் டீ குடிக்க போகிறேன் நீங்கள் வந்து இந்த கடைக்கு வந்துருக்கேன்ட்டு நான் இது வரைக்கும் தனியாக போய் டீ குடிச்சதே இல்லை யாராக இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு மினிமம் நாலு பேர் அஞ்சு பேர் வந்து டீ குடிக்கிற புரோகிராம் ரெடி ஆகிடும் ஒன்று நான் இருக்கிறதுக்கு டீ வந்தோம் இல்லை டீ இருக்கிறதுக்கு நாங்கள் போயிடுவோம் வச்சுக்கோங்களேன் தனியாக டீ குடிச்சு குடிச்சதே இல்லை அப்போ பேசிக்காக இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஸ டிஸ்ஆர்டருடைய பேஸ் தான் நம்ம சாதாரணமாக நினச்சிட்டு இருப்போம் டீ குடிக்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட போகிற டாக்டரு அவரை செலவு பண்ணி டீ வாங்கி கொடுத்துருவார் அவர் கூட போனால் டீ கிடைக்கும் ஒரு பத்து டீ ஆச்சு ஒரு நாளைக்கு கிடைக்கணும்னா சொல்லுவாங்க பட் இதுவுமே வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்டோடைய பேஸ் தான் அப்போ எனக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு யாருமே ஆள் இல்லை நான் வந்து நம்பி சொல்கிறதுக்கு ஒருத்தர் கூட இல்லை எனக்கு நல்லதோ கெட்டதோ அதை ஷேர் பண்ணுறது கூட என்னுடைய பிரைமரி லைனில் வந்து ஆள் இல்லை நினைக்கிறதும் வந்து சக்கரட்டரி டிஸ்ஆர்டர் தான் அடுத்தது சார் அதுக்கு முன்னாடி இல்லை முன்னாடி இது அடுத்தது அப்ப பேசிக்கலி இதை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு யாராவது ஒருத்தர் தேவை அப்படின்னு நீங்க வந்து மைண்ட்ல முடிவு பண்ணீங்கன்னாவே வந்து நீங்க என்ட்ரி லெவலுக்குள்ள வந்துடுவீங்க அப்ப உங்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு அப்படின்னு யாரும் தேவையில்லை உங்களை வந்து நீங்க ஒரு ஃபிசிக்கலி ஹேண்டிகேப்டாவோ மென்டலி ஹேண்டிகேப்டாவோ வந்து கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா அதுவுமே வந்து கம்ப்ளைண்ட் தான் அப்போ நீங்கள் தனிச்சிருக்கணும் தெளிவாக இருக்கணும் நிதானமாக இருக்கணும் எனக்கு வந்து பிரைமரி லைனில் வந்து நான் ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னா யார்கிட்ட சொல்லுவேன் எனக்கு ஒரு வழினா யார்கிட்ட சொல்லுவேன் நான் எனக்கு பசிக்குதுன்னா நான் போய் யார்கிட்ட சொல்லுவேன் எனக்கு தூக்கம் வரணும் யார்கிட்ட சொல்லுவோம்னா நீங்கள் வந்து டிபெண்டாக இருக்கக்கூடாது அப்போ பேசிக்கலி இந்த டிபெண்ட் என்ன பண்ணும் உங்களை எல்லா இடத்துக்கும் வந்து கொண்டு போயிடும் அப்போ நீங்கள் ஜென்ரலில் அடுத்த கேள்வி கேட்கலாம் அப்போ நான் பயங்கர இண்டிபெண்டாக இருந்தால் சமுதாயம் என்ன சொல்லும் என்னை வந்து ஒரு இருக்கமானோன்னா பார்க்காதா நான் வந்து யார்ட்டுமே சொல்கிறதில்ல யார்ட்டுமே ஷேர் பண்ணுறதில்ல நான் எவ்வளோ ஸ்டாக் வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னு உங்களுக்கு இயல்பாக ஒரு கேள்வி வரும் அப்போ பேசிக்கலி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மூணு விஷயத்தை நீங்கள் வந்து அங்கே நாம் வச்சுக்கணும் உங்களுக்கு உதவிங்கிறது உங்களுக்கு வெளியில் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அது உங்களுக்கு சிக்கலுங்கிறத நீங்கள் உணரணும் உங்கள் உதவிங்கிறது உங்களுக்குள்ளே இருக்க வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருப்பீங்க உங்கள் உதவிங்கிறது உங்களுக்கு வெளியில் போச்சுன்னா வந்து இட்ஸ் எ காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ அடுத்தது நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைக்காட்ரி டிஸ்ஆர்டரில் நிறையா இருக்குது அது போக இப்போ வந்து அடுத்தது அதை கடந்து ஃபிசிக
அப்போ சைனஸ் அப்படிங்கிற டிசீஸ் இன்றைக்கி வந்து எல்லார்கிட்டையுமே ரொம்ப மோஸ்ட்டு பாப்புலராக இருக்குது யாரை கேட்டாலும் எனக்கு சைனஸ் எனக்கு மூக்கில் சதை வளருது மூக்கடைச்சிச்சு மூச்சு உடம்புல வாசனை தெரியல கழுத்து வலிக்குது நிறைய சைனஸை பற்றி உருப்பட்ட கதைக்கதையாக சொல்லிகிட்டே போகணும் சிக்கங்களேன் அப்போ யார் யாருக்கெல்லாம் அந்த சைனஸ் வந்து உள்ள நுழையும் யாரெல்லாம் சைனஸ்க்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க யாரை எதிர்பார்த்து சைனஸ் வருது அப்படிங்கிற நம்ம இந்த வகுப்பில் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக எனக்கு மரியாதை இல்லை நான் சொல்லி யாருமே கேட்கவே இல்லை என்னை வந்து புரிஞ்சிக்கலை எனக்கு ஒரு காலத்தில் கொடுத்துட்டு இருந்த மதிப்பு மரியாதை இப்போ எனக்கு கிடைக்கல ஏன்னா இப்போ செல்லாத காசு மாதிரி ஆகிட்டேன் என்னுடைய உணர்வுகள் அப்படிங்கிறத வந்து என்னால் வெளிப்படுத்த முடியல அப்படின்னு சொல்லி யார் நினைக்கிறாங்களோ அவங்கள குறி வச்சு சைனஸ் வந்து அவங்க வீட்டு கதவை தட்டும் சைனஸ் ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கலி வந்து நம்ம ஸ்கல்லில் வந்து நிறைய வேக்கம் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் இங்கே 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 இப்படி மல்டிபிள் இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே டைட்டாக வேக்கம் இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட்டு நம்ம பேசுகிறது நம்மளுக்கு எதிரொலிக்கக்கூடாதுங்கிறது ஒரு ஆப்ஷன் அதில் நம்ம தலையோடைய பாரத்தை நம்ம ஃபீல் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது இன்னொரு ஆப்ஷன் கொஞ்சம் ஏர் ஃபில் ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் லைட் வெயிட்டாக இருக்கும் அப்போ இந்த ஏருக்கு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபெக்ஷன் உள்ளே பூந்துச்சுன்னா அப்போ என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு பாரம் இப்படி முன்னாடி அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ பல் கண் தலை சைனஸ் தலை வலிங்கிறது ரொம்ப கொடுமையாக இருக்கும் இப்போ யார் யாருக்கெல்லாம் சைனஸ் வந்து வீடு தேடி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யார் யாரெல்லாம் எனக்கு மரியாதை இல்லை எனக்கு மரியாதை போயிடுச்சு ஏன்னா என்னை பார்த்தா மனுஷனாகவே தெரில என்னை ஒரு நாய் கூட மதிக்கிறது இல்லை அப்புறம் இன்னும் நிறையா சொல்லிகிட்டே போகணும் வச்சுக்கோங்களேன் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனஸ்க்கான பேஸ் அப்போ மரியாதை எதிர்பார்க்கறது மரியாதை எதிர்பார்த்து உட்காந்துருக்கிறது மரியாதை கொடுத்தா தான் நவருவேன் அப்படிங்கிறது அவங்க நாசுக்காக புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நம்ம வரோம் நம்மளை வாங்கன்னு கூப்பிடலான்னு என்ன பண்ணோம் திரும்பி போயிடுவோம் இல்லை இல்லை என்னை பார்த்தா வந்து தெரியலையா என்னை பார்த்து நீங்கள் வந்து வணக்கம் சொல்லலை என்ன நீங்கள் வந்து அவ்வளோ பெரிய பெரிய ஆள் ஆகிட்டீங்களான்னு சொல்லி சண்டைக்கு வந்துடுவாங்க அப்போது ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போனோடனே காசு கொடுத்தாச்சும் மரியாதையை வாங்கி சேரை போட்டு உட்காந்துக்கிட்டு நான் யாருன்னு கமிஸ்ட்டு வந்தாங்கன்னா சைனஸுக்கு அவங்க வந்து ஆப்டான ஆள் நடத்தும் அப்போ சைனஸை பொறுத்த வரைக்கும் சைனஸ் வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து வேலை பார்த்துட்ருக்கோம் என்னை புரிஞ்சிக்கல என் உணர்வுகளை வந்து கஷ்டப்படுத்துகிறீங்க என்னை மனுஷனாக கூட வந்து கன்சிடர் பண்ணல பழைய ஐநூறுவா நோட்டு மாதிரி ஆயிரரூவா நோட்டுங்களா அந்த அந்த நோட்டுக்கு ஒரு காலத்தில் பயங்கர வேல்யூ ஆனால் அந்த நோட்டு இப்போ நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அங்கே வச்சுட்டு அப்போ ஒரு காலத்தில் நல்ல மதிப்பு மரியாதை இருந்த ஒன்றுக்கு திடீர்னு மதிப்பு மரியாதை இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்போனா சைனஸ் வந்து அழகாக உள்ள நுழைஞ்சிடும் அப்போ சைனஸ் வந்தோன்னே நீங்கள் உடனே வந்து நான் நியூட்டன் ஆவி பிடிக்க போகிறேன் ஐன்ஸ்டின் ஆவி பிடிக்க போகிறேன் அதில் எங்கள் முன்னோர்கள் ஆவியெல்லாம் பிடிக்க போகிறேன்னு போனீங்கன்னா ரொம்ப தப்பு நீங்கள் சைனஸ்க்கு ஆவியெல்லாம் பிடிக்கக்கூடாது நம்ம எங்கடா செல்லாமல் போயிட்டோம் எப்படி நம்மளை நம்ம செல்ல வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிற வேல்யூ நீங்கள் தான் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் அப்போ ம மாடம் போச்சு மரியாதை போச்சு ஊரில் மதிப்பு போச்சு எனக்கு மனுஷனாக இருந்ததெல்லாம் வந்து இதாகி போச்சுன்னு பேசுனீங்கன்னா சைனஸ் உங்களுக்கு போவாது அப்புறம் தோல் மேலே கை போட்டுருக்கோம் குணம் கழித்து கழுத்து நசுக்கு பிடி பிடிச்சிக்க ஆரம்பிச்சுக்கோம் அப்படி பிடிச்சிக்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ சைனஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு நுட்பமான உணர்வுடைய பாதிப்பு அப்போ சைனஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் செல்லாத காசுங்கிற விஷயத்தை நீங்கள் தான் வந்து மாற்றிக்கணும் இப்போ நான் செல்கிற காசு எனக்கு கொஞ்சம் வேல்யூ வந்துடுச்சு நம்ம யூஎஸ் கரன்சிக்கு அகைன்ஸ்டாக இந்தியன் வேல்யூ ரேஸ் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் அப்போ விடையே கொஞ்சம் கொஞ்சம் உங்கள் மதிப்பை வந்து நீங்களாகவே க்ரியேட் பண்ணி அப்புறம் நீங்கள் செல்கிற காசு ஆனீங்கன்னா வந்து சைனஸ் உங்களை விட்டுட்டு போக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ சைனஸில் அது மட்டும் இல்லை உங்கள் குடும்பம் உங்களை நிராகரித்தாலும் சைனஸ் வந்துடும் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் இல்லை அப்படின்னாலும் வந்து சைனஸ் வந்துடும் இப்போ எங்கள் மாமியார் வீட்டுக்கு போகும்போது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க எங்கள் வீட்டுக்காரம் மறுக்கிறார் பயங்கரமாக கவனிப்பு இருக்கும் தட்டெல்லாம் வந்து அங்கேயே இருக்கும் கை கிழம கையை மட்டும் கழுவுங்க தட்டெல்லாம் அங்கே இருட்டுண்டு வாங்க அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நானும் என்ன பண்ணேன் தட்டு தூக்கி போய் அங்கே வைக்க ஆரம்பித்தேன் 
அது அடிக்கடி போனது இந்த எஃபெக்ட் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தட்டம் அங்கே இருக்க எடுத்துட்டு வந்துருங்க சாப்பிட்றதுக்கு அப்படின்ட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்தது வந்து தட்ட கழி வச்சுட்டு போகிறதுக்கான சூழ்நிலை வரும் நம்ம கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் இருக்கேன் அப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடும்பத்தில் வந்து நிறையா கிடச்சாலும் சரி குடும்பத்தில் வந்து உரம் கட்டினாலும் சரி எல்லா அண்ணன் தம்பிகளுக்குள்ள வந்து பிரச்சனை ஆகி என்ன நீங்கள் அந்த கோர் வால்யூமில் இருந்து வெளியில் போனீங்கன்னா அழகாக சைனஸ் வந்து தேடி பிடிச்சிட்டு வந்து உட்காந்துக்கும் அப்புறம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கான அங்கீகாரம் இல்லை எனக்கான அங்கீகாரம் இல்லை நான் வாழ்க்கையில் பெருசாக எதுவுமே சாதிக்கல இத்தனை வயசாகி போச்சு இன்னும் நான் யாருன்னு கூட வந்து ஊர் உலகத்துக்கு தெரியாது நான் போட்டுக்கு வந்து வெந்தத்தை சாப்பிட்றேன் விதி வந்தாலும் சாப்பிட்றங்கிற மாதிரி வாழ்க்கை ஓடுறது அப்படின்னீங்கனாலும் அது சைனஸுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச லாங்குவேஜ் அது அப்போ நான் வீணா போல் போட்டிகிட்ருக்கேன் வெட்டியாக வாழ்க்கை போயிட்டுருக்கு என்னை எங்கள் வீட்டில் கூட யாருமே மதிக்கிறது இல்லை என்னை பார்த்தா மனுஷனாகவே யாருக்குமே தெரியறது இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா சைனஸ் வந்து நீங்கள் ஃப்ரெண்ட் ஆகிக்கலாம் நீங்கள் எப்போ வேணால் கூப்பிட்டா வந்துடும் அது நீங்கள் அதெல்லாம் யோசனையே பண்ண தேவையில்லை இன்றைக்கி நான் ஃப்ரீ கொஞ்சம் நாங்கள் திங்க் பண்ணுறோம்னா அழகாக வந்து உட்காந்துக்கணும் வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்தது சைனஸுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கழுத்து கழுத்துங்கிறது செர்விக்கல் ஸ்பாண்டிலிட்டிஸுங்கிறது உங்கள் எல்லாத்துக்குமே அழகாக தெரியும் இப்படி பெல்ட் ஒன்று போட்டுட்டு இப்படியே போயிட்டு இருப்பாங்க எப்படிமா வாங்க இப்படி இதாக கீழே சொல்லிட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க குடிஞ்சி இப்படிலாம் குடிய மாட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படியே உட்காந்து எப்படிமாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும் அதனால் நான் ஆரம்பத்தில் பெல்ட்டு போட்டு பாருவங்கள வந்து ஏதோ கழுத்தெல்லாம் உடஞ்சி போச்சு அடுத்து பாவம் சிமெண்ட்லாம் வச்சு கட்டிட்டு போகிறாங்கன்னு பார்ப்பேன் அப்புறம் அது ஃபேஷன் ஆகி போச்சு திடீர்னு காலர் பெல்ட் இல்லாத ஆள் இருக்கிறது இல்லை ஒரு பத்து பேர் இருந்தால் ரெண்டு பேர் இன்னொன்று சைடில் இருக்குது இல்லைன்னா கழுத்தில் இருக்குது இப்படி தான் வரணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே படிக்கூடிய எதிரிக்க சொன்னீங்கன்னா அது அதுக்கு மேலே பயங்கர தமாசாக இருக்கணும் வச்சுங்க ஒரு மாதிரி ஒரு கழிச்சு படுத்து அப்புறம் இப்படி நிமிர்ந்து நிமிர்ந்தனமாங்கிறது வந்து அதை நான் ரசமோட்டம் வச்சு செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் காலை கிளை போகணும் வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து சர்வீக்கல் ஸ்பாண்டிலிட்டிஸ் உடைய பேஸ் அப்போ யார் ஒருத்தர் அவங்களுக்கான அடையாளத்தை ரொம்ப நாள் வாழ்க்கையில் தேடுறாவது வச்சுக்கலாம் எனக்கான ஒரு ஃபேஸ் வேல்யூ எனக்கான ரெக்கக்னைஷனை வந்து நான் தேடுறோம் எனக்குன்னு சொல்லி நான் ஒரு வேல்யூ வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டு போகணும் உலகத்துக்குள்ளார நான் யாருன்னு நிரூபிச்சிட்டு போகணும் நான் என்னாருங்கிறது இந்த உலகத்துக்கு காமிச்சிட்டு போகணும் என்கிட்ட என்ன சரக்கு இருக்குங்கிறத நான் வந்து மார்க்கெட்டில் விற்றுட்டு போகணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன பண்ணும் சர்வீக்கல் ஸ்பாண்டிலிட்டிஸ் வந்து பேசிக்காக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ கழுத்து பகுதி அப்படிங்கிறது மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தை வந்து குறிக்கும் ஸோ இப்படி இருக்க கழுத்து என்ன பண்ணணும் நம்ம முன்னேற நினைக்கும் போது அழகாக அப்படி முன்னாடி போயிட்டே இருக்கும் இது அனைவர்களுக்கான போஷர் அது இப்போ நேராக கழுத்து என்ன பண்ணும் முன்னாடி போயிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எந்த கழுத்தை வந்து இப்படி முன்னாடி போயிட்டே இருக்கோ அவங்களாம் வந்து முன்னேறதுக்கு தயாராகிட்டாங்க ரேஸில் ஓட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன் ஓடன்னு தெரியாத ஓடிட்டு இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனால் வந்து நடக்கும் அப்போ கழுத்து பகுதி அப்படிங்கிறது மனித வாழ்க்கையில் வந்து முன்னேற்றத்தை குறிக்கும் எதிர்காலத்தை பற்றின சிந்தனை எதிர்காலத்தை பற்றின கவலை இது ரெண்டுமே வந்து எங்கேஜ் ஆகும்போது பேராஸ்பைன் மசில் வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் வந்துடும் கழுத்துக்கு சைடில் இருக்க மசில் ஸ்டிஃப்னஸ் ஆகி கழுத்து வந்து இருக்க ஆரம்பிச்சுக்கணும் வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ கழுத்து அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு ஆன அடையாளத்தை தெரியிட்டே இருக்கிறது அவங்க வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அப்போ எனக்கு அந்த அடையாளத்தை தேடிக்கிட்டேன் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் அதை அடுத்து நான் காப்பாற்றிக்கணும் இல்லை அதுவுமே வந்து சர்வீக்கல் ஸ்பாண்டிலிட்டிஸ் தான் வரும் அப்போ உங்கள் அடையாளத்தை நீங்கள் அடையிறது ஒன்று அதை மறுபடியும் போராடி தக்க வச்சுக்கிறது என்ன ஒன்று அப்போ நான் ஃபஸ்ட் ப்ளேஸ் வந்துட்டேன் ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னா தொடர்ந்து ஃபஸ்ட் மார்க்கே நான் மெயின்டைன் பண்ணணும் நான் தோத்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறது அங்கே தான் போய் வந்து புக்காரும் அப்போ முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கடந்த கால முன்னேற்றமாக இருந்தாலும் சரி நிகழ்கால முன்னேற்றமாக இருந்தாலும் சரி எதிர்கால முன்னேற்றத்தை பற்றி நீங்கள் களப்பட ஆரம்பித்தாலும் களத்தில் வந்து அது பிரச்சனையை வந்து ஆரம்பிக்கும் அப்போ நான் வாழ்க்கையில் முன்னரவே கூடாதா அப்படிங்கிற கேள்வி அடுத்தது உங்களுக்கு வரும் உங்களுக்கு வந்துச்சுங்களா இல்லை நீங்கள் ரொம்ப நேரமாக அப்படியே ஆசையாக இருக்கீங்க ஒரு ரொம்ப கடுமையான களை தொலை போல் நினச்சி தான் உங்களை
அப்போ முன்னேற்றத்தை தக்க வச்சுக்கணும் முன்னேற்றத்தை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் நம்மளுக்கான அடையாளத்தை வந்து நம்ம நிலைநிறுத்திக்கணும் என் கடந்த காலம் எதிர்காலம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்குன்னு நாங்கள் நான் தோத்துடக்கூடாது எனக்கான அடையாளங்களை நான் வந்து தக்க வச்சு கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் உங்கள் வாழ்க்கையில் துறக்க ஆரம்பிக்கும்போது கழுத்து பகுதியில் வந்து இருக்க வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ கழுத்து அப்படின்னாவே வந்து அவங்களுடைய முன்னேற்றத்தை பற்றின கவலை இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா முன்னேற்றத்தை பற்றின சிந்தனை இருக்கும் இந்த ரெண்டுமே கம்பைன் ஆச்சுன்னா நெக்கில் வந்து பிரச்சனை ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ எல்லா கழுத்தொலின்னு சொல்லி ஒருத்தர் வந்தாருன்னா நீங்கள் என்ன முடிவு பண்ணணும் சைனஸ்ன்னு ஒருத்தர் சொன்னார்னா நீங்கள் எப்படி நினைக்கணும்னா ஓ இது வந்து என்னன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்தது வந்து செல்லாத காசு ஓகே அது நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் நீங்கள் அப்படிலாம் முடிவு பண்ணிக்கக்கூடாது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்கு அப்படின்னாவே வந்து எதிர்காலம் அதை பற்றின கவலை முன்னேற்றத்தை வந்து தக்க வச்சுக்கணுங்கிற பிரச்சனை அந்த முதல் பிளேஸில் ரீட்டைன் ஆகுங்கிற கஷ்டம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள தோர்த்த ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ எப்போ வந்து தோல்வி ஈஸியாக எடுத்துக்கிறதுக்கு பழகிக்கிறாங்களோ திரும்ப திரும்ப முயற்சி பண்ண தொடங்குறாங்களோ தோல்வியை ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்துக்கிறதுக்கு வந்து கற்றுக்கிறாங்களோ அப்போ என்ன பண்ணணும் கழுத்து வந்து இயல்பாக சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி நீங்கள் எடுத்துக்க தவறுனீங்கன்னா உங்களுக்கு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் இருக்கும் அது ஒரு ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூவா அதில் டாக்டருக்கு ஆயிரம் ரூபா கமிஷன் போயிடும் அது உங்கள்கிட்ட தான் அடுத்தது வந்து ஒரு நிறைய மருந்து மாத்திரையை கொடுப்போம் இப்போ எங்கே ஆரம்பிச்சுன்னு எங்களுக்கே தெரியாது கட்டத்தில் அது ரூபா கொடுத்துட்டே இருப்போம் அவரே என்ன பண்ணுவார் மனசு மாதிரி நம்ம மருந்து சாப்பிட்ட வயசாகி போச்சு நம்மளாக விட்டுலாம் அவங்களே முடிவு பண்ணிக்கணும் வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம முடிவு பண்ண தேவையில்லை ஸோ அவ்வளோ சிக்கல் வந்து உங்கள் கழுத்து வழியில் வந்துகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த எமோஷனல் கேம்பிளிங் வந்து என்னென்னலாம் வேலை பார்க்குதுங்கிறது அதோடைய பேஸு மொத்தமாக வந்து அறநூத்தொம்பது மசில்ஸ் இருக்குது நூற்றி எண்பத்தேழு ஜாயின்ஸ் இருக்குது இது எல்லாத்துக்குமே வந்து தனித்தனியாக எமோஷன்ஸ் வேலை பார்க்கும் அதை நான் எடுக்க ஆரம்பிச்சேன்னா இப்போ நீங்கள் இன்னொரு ஒன் வீக் இங்கே தான் இருக்கணும் அதனால் நீங்கள் தோராயமாக அப்படி புரிஞ்சிக்கங்க குலைக்கும் வாழாட்டும் அப்படின்னா நான் என்ன நினச்சிக்கோங்க வேறு எதுவும் அது மாதிரி வராது அப்புறம் நீங்களாம் ஒவ்வொரு சொந்த டிசைனிங் ஒன்று இப்போ நான் ஆக்சுவலாக இங்கே வரும்போது வந்து இந்த வாட்ஸ்அப்பில் வந்து இதில் வந்து ரூட் மேப் வச்சு தான் வந்துட்டு இருந்தேன் நான் அந்த இடத்துக்கு வந்து நான் டெய்லி எனக்கு வந்து இந்த ரெண்டு நாளாக பயங்கர குழப்பம்னு வச்சுக்கோங்களேன் எங்கள் வீட்டுக்காரமாக திடீர்னு ஐடியா சொன்னான் அது அம்மா உணவு இருந்தால் அந்த பக்கம் போகக்கூடாது சிம்பிள் டெக்னிக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் அந்த ரோட்டில் வந்துட்டு அந்த அம்மா உணவத்தை பார்ப்பேன் இந்த பக்கம் பார்ப்பேன் இப்படி போகிறதா இப்படி போகிறதா எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய குழப்பம் இருக்கும் ஒரு சிம்பிள் டிசிஷன் வச்சுக்கோங்களேன் அம்மா இருந்தால் போகக்கூடாது அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் வந்தோன்னு அவ்வளோதான் அது பாசிட்டிவோட நெகட்டிவான விஷயத்த மைண்ட் என்ன பண்ணுறது கேச்சப் பண்ணிடுச்சு இப்பயும் அதான் நடந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கேயே வந்து நடி நிறுத்தினேன் இந்த பக்கம் போகக்கூடாது இந்த பக்கம் இது எப்படி நீ ஞாபகமாக சொல்கிறேன்னு கேட்டால் இப்போ தான் கேட்டேன் அந்த சீக்கிரட்டை இப்படி இருந்தால் போகக்கூடாது அவ்வளோதான் நான் என்ன மைண்டில் பண்ணேன் நான் ரூட்டை மனப்பாடம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன போகலாம் எங்கே வரதுன்னு அப்படி மனப்பாடம் இவ்வளோ சிம்பிளாக இப்படின்னா நம்ம போகக்கூடாது அவ்வளோதான் இந்த டிசிஷனுங்கிறது குயிக்காக ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக இருந்துச்சுன்னா சிக்கல் ரொம்ப கம்மி அதனால் இப்போ நான் அவளை கேட்டு தான் வர ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் எதுக்கு இவ்வளோ சிக்கல் நீ சூழலாக வந்துடணும் வந்துட்டேன் அப்படி இந்த அறநூத்தொம்பது மசலுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா எமோஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது அந்த நூற்றி எண்பத்தி ஏழு ஜாயின்ஸுக்குமே எமோஷன்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஒன்றும் ஒரு கடத்தில் வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக அந்த கழுத்து பகுதி மட்டும் சொல்கிறேன் அதில் இருக்க எமோஷன்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அப்போ சி ஒன்றில் இருந்து சி செவன் வரைக்கும் ஒரு ஏழு எலும்பு கழுத்தில் வரும் அப்போ அட்லஸ் ஆக்சிஸ் சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு போனது தான் சி ஒன்றுங்கிறது அதான் என்னால் சுதந்திரமாக செயல்பட முடியல அப்படிங்கும்போது சி ஒன்றில் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும் மொத்தத்தில் இந்த ஏழு எலும்புக்குமே பார்த்தீங்கன்னா மரியாதை ரொம்ப முக்கியம் என் உழைப்புக்கான அங்கீகாரம் முக்கியம் என் கௌரவம் ரொம்ப எனக்கு முக்கியம் நான் மதிக்கப்படணும் அப்படிங்கிறது அதுக்கான கோர் எமோஷன்ஸ் அதில் வந்து அட்லஸ்ஸுங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு போனு ஆக்சிஸ் வந்து செகண்ட் போனு என்னால் இயல்பாக வேலை பார்க்க முடியல அப்படிங்கும்போது சி ஒன்றில் வந்து காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும் என்னால் சுதந்திரமாக வேலை பார்க்க முடியல நான
டிபெண்ட் பண்ணி போக வேண்டியதாக இருக்குது அப்போல்லாம் வந்து சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க சரி இவங்க டிபெண்ட் பண்ணுறவங்களாச்சும் வந்து இவங்கள முடிவெடுக்க விடுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அதையும் அவங்க செய்ய மாட்டாங்க அந்த வேடிக்கையாக கதை சொல்லுவாங்க இப்படி ஒருத்தர் வெளியே போக போவார் போகும்போது மழை வர ஆரம்பிச்சிடும் உடனே உள்ள டக்குன்னு உள்ளே வந்துடுவார் சகுனம் சரியில்லை நம்ம நினச்சிக்குவோம் உடனே ஃபோனை போட்டு அதை ஃபோனை போடுவார் ஹலோ நான் இன்னார் பேசுகிறேன் எங்கள் ஊரில் மழை பெய்யுது இன்னார் ஐயா நான் வந்து கூட பிடிச்சிட்டு போகலாமனு கேட்பார் அவன் என்ன பண்ணுவான் பார்த்திங்கன்னா எஸ்ஆர் நோன்னு சொன்னால் வேலை முடிஞ்சு போயிடும் அப்படியா தகவல்லாம் கேட்டுட்டால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க மற்ற நண்பர்கள்கிட்ட கேட்டுட்டு உங்களுக்கு முடிவு சொல்லுன்றவர் அவர் இவர் கேட்டவர் அப்புறம் அவர் சொல்கிறதுல இங்கே மழை விட்டு போய்டு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி இவங்க டிபெண்ட் பண்ணுறவங்க குயிக்காக டிசிஷன் சொல்லாமல் விட்டாங்கன்னா இவங்க மாட்டிக்குவாங்க டிபெண்ட் பண்ணுங்கிறது விஷயம் இல்லை டிபெண்ட் பண்ணி சொல்யூஷன் வரல மிஸ்டேக்காக கைட் பண்ணுறாங்க ராங் ரூட்டில் வைக்க வழிக்கு அமைச்சிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க இவங்களுக்கு பிரச்சனை வந்துடும் அப்போ என்னால் சுதந்திரமாக செயல்பட முடில என் வேலையை வந்து என்னால் பார்க்க முடில நான் இண்டிபெண்டாக இல்லை நான் டிபெண்டாக இருக்கிறேன் எனக்கான ஃப்ரீடங்கிறது இந்த இடத்துல பத்தலங்கிற எண்ணம் வரும்போது கரெக்டாக ஆக்சிஸ் போனில் வந்து காம்யூனிகேஷன்ஸ் டெவலப் ஆகும் அதுக்கடுத்தது மொத்தத்தில் இந்த கழுத்து முன்னாடி போங்க சார் கழுத்துன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து என்னை பேசிக்காக வந்து புரிஞ்சிக்கவே இல்லைங்கிறதுக்கான காமன் சென்ஸ் நானும் மனுஷன் தானே எனக்கு எப்போத்தான் வேலை வச்சுட்டே இருக்காங்க இந்த சிம்பிளாக பார்க்கலாம் எங்கள் அப்பா என்னை எப்போ பார்த்து என்னை கூப்பிட்டு தான் வளர்ப்பார் அப்படிமா பையன் அது என்ன பண்ணால் அவள் லாங்குவேஜே வேறு மாதிரி இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்போ பார்த்தாலும் வந்து நான் அந்த வேலையை செய்யணுமா நான் மட்டும்தான் பையனா நான் மட்டும்தான் பொண்ணா ஒரு நாலஞ்சு பின்னாட்டு இருக்குல்ல அவங்களாம் வேலை வைக்க வேண்டியது தானே பாங்க அப்போ இந்த எமோஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக உள்ளே நுழைச்சிக்கணும் ரொம்ப நேரம் தேடவே தேவையில்லை ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக அழகாக உள்ளே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ கழுத்து அப்படின்னாவே என்னை யாரும் புரிஞ்சிக்கல எனக்கான மதிப்பை கொடுக்கல என்னால் வந்து இயல்பாக வேலை பார்க்க முடியல என்னுடைய வேலைகளை முடிவு பண்ணுறதுக்கான ஃப்ரீடம் என்கிட்ட இல்லை என்னுடைய முடிவு என்னுடைய செயலெல்லாம் வந்து மற்றவங்க கையில் இருக்குது நான் என்ன செய்யணுங்கிறத மற்றவங்க முடிவு பண்ணுறாங்கிற சிக்கல் வரும்போது கழுத்தில் வந்து அது எதிரொலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ நீங்கள் வந்து பெல்ட்டு வாங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி யோசனை பண்ணி பாருங்கள் ஜாக்கி ஜான் சொல்கிற மாதிரி ஹூ ஆ மெய்பாரு நான் யாராக இருக்கிறேன்னு சொல்லி நீங்கள் யோசனை பண்ணிக்கோங்க அப்போ நம்ம டிபெண்டண்டாக இருக்கணுமா இண்டிபெண்டண்ட்டாக இருக்கணுமா கதை நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் அப்படி பண்ணிங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தம்பது ரூபா மிச்சமாகும் ஒரு பெல்ட் வேலை அதை பார்த்துக்க தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி வந்து ஒரு நல்ல பெல்ட்டோடைய ப்ரைஸு அது உங்களுக்கு நிச்சயமாக மிச்சமாகும் அடுத்து போவோம் சார் அப்போ சைனஸ் ஆகட்டும் சர்விக்கல் ஸ்பாண்டிலிட்டிஸ் ஆகட்டும் இது எல்லாமே வந்து முன்னேற்றத்தை பற்றின கவலையில் தான் வந்து இருக்கும் ரெண்டுமே முன்னேற்றத்துக்கான இடத்துல தான் வேலை பார்த்துட்டே இருக்கும் அங்கே ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்சியேஷனை நீங்கள் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அந்த இடத்துல சைனஸ் அப்படிங்கிறது கடந்த காலத்துடைய எமோஷனுக்குள்ளே வந்துடும் சர்விக்கல் ஸ்பாண்டிலிட்டிஸுங்கிறது நிகழ்காலத்து எமோஷனுக்கு வந்து வந்துடும் ஆனால் அந்த காலத்தில் வந்து நான் ஒழுங்காக சாதிக்கலை அந்த காலத்தில் நான் ஒழுங்காக படிக்கலை நான் நல்ல வாய்ப்பை வந்து படிக்கிற வாய்ப்பை எழுதட்டோன்னா சைனஸ் வந்துடும் இப்போ இருக்கிற வேலையில் நான் எக்ஸாம் எழுதலை ஒரு ப்ரொமோஷன் இல்லை இதே வேலையில் ரீட்டன் ஆகிட்டுருக்கேன் அப்படின்னா வந்து சர்விக்கல் ஸ்பாண்டிலிட்டிஸ் வந்துடும் ஒன்று கடந்த கால உணர்வுக்கு வரும் இன்னொன்று நிகழ்காலத்துக்குள்ள வரும் அப்போ இப்போ வந்து உங்களுக்கு சைனஸ் எப்படி கியூர் பண்ணுறதுன்னு தெரியும் சர்விக்கல் ஸ்பாண்டிலிட்டிஸ் எப்படி கியூர் பண்ணுறதுங்கிறது உங்களுக்கு இப்போ அத்துப்படி சைக்காட்டிக் டிசீஸ்லேருந்து எப்படி வெளியே போகிறதுங்கிறது உங்களுக்கு அத்துப்படி மூணு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் அடுத்தது நாலாவதுக்கு போகலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா கழுத்துக்கு அப்புறம் வந்து இடுப்பு தான் என்ன சிங் படங்களை அது பேக் பெயின் வரணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இதோட அதிகமாகிட்டு சுமக்கலாம் ஒன்று தப்பு இல்லை அது ஒரு இருக்க உங்களுக்கு பிடிக்கிறதுக்காக போட்டிருக்கு கேட்ச் பாயிண்ட்டுக்காக வந்து பேக் பெயினை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு என்ட்ரி லெவலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே எல்லா வேலையும் நானே சேரேன் இங்கே யாருக்குமே பொறுப்பே இல்லை என்னை சுற்றி பொறுப்பில்லாதவங்களும் இருக்கிறாங்க இந்த வீடு கூட நான் வந்து கூட்டினா மட்டும்தான் குப்பை வெளியில் போகுது எங்கள் பிள்ளையோ எங்கள் பையனே கூட்ட சொன்னால் ஒரு குப்பை கூட வெளியில் போகிறதில்ல நிறைய வீட்டில் பார்க்குறோம் எல்லோரும் வீட்லேங்களா அப்போ நீங்கள் ஒழுங்காக கூட்டதில்லன்னு தெரியுது ஓ பேக் பெயின் இப்போ மொத்தத்தில்
அவங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பேக் பெயின் வந்துடும் அப்போ இதோட மட்டும் இல்லை இந்த பேக் பெயின் அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே எல்லா கம்ப்ளைண்ட்ஸும் என்கிட்ட மட்டும் தான் வருது அது அதுதான் இந்த ஏதோ ஒன்று காரணம்னா என்னை தான் கேட்குறாங்க ஏதோ ஒன்று நான் தான் பதில் சொல்லி ஆகணும் இங்கே ஆலைனா அழகராஜா நான் தான் சொல்லி சொன்னாங்கன்னா அங்கே வந்து லம்பாரில் வந்து காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னை வந்து வாழ்க்கையில் முன்னேற்றிக்கணும் என்னை சார்ந்தவங்களையும் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றி கூட்டிகிட்டு போகணும் அந்த பொறுப்பு எனக்கு தான் இருக்குது அப்போ இழுத்துட்டு போகிற விஷயமும் வந்து அதே தான் இழுத்துட்டுனா வெயிட்டுங்க நீங்கள் வேறு மாதிரி நினச்சிக்காதீங்க இட்ஸ் அ வெயிட்டு அப்போ என்னையும் என்னை சார்ந்தவங்களையும் வந்து முன்னேற்றணும் அவங்கள வந்து நான் பட்ட கஷ்டம்லாம் என் குழந்த படக்கூடாது அவனை நல்லபடியாக நான் வந்து கஷ்டப்படாமல் வளர்த்துவேன் நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம் இப்படி நாள் பூரா சொல்லலாம் சிக்கக்குமே அப்போ யார் ஒருத்தர் வந்து அவங்க செய்கிற வேலையெல்லாம் வந்து நான் வந்து அளவுக்கு அதிகமான பாரத்தை சுமக்கிறேன் எல்லா வேலையும் இங்கே நானே செய்கிறேன் யாருக்குமே இங்கே பொறுப்புங்கிறது இல்லை என்னையை தவிர்த்து இந்த வேலையை சிறப்பாக செய்கிறதுக்கு வந்து யாருமே இல்லை அப்போ இங்கே ஆப்டடான பர்சன் வந்து நான் ஒருத்தன் தான் அப்படிங்கிற எண்ணம் வரும்போது பேக் பெயின் வந்து அங்கே கிளைம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் பேக் பெயினை பொறுத்த வரைக்கும் பொறுப்பை சுமக்கிறது இங்கே நான் தான் அப்படிங்கிறது அதான் அளவுக்கு அதிகமான வந்து ஒர்க் ப்ரெஷர் இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடமையுடைய அழுத்தம் இருக்கும் டியூட்டி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிலாம் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கும் அதுவும் வந்து பேக் பெயின் கிரியேட் ஆகிறதுக்கான விஷயந்தான் அப்போ நான் ஆஃபீஸ் வந்து ஒம்பது மணினா நான் எட்டு ஐம்பத்தொம்பது அங்கே பெயிண்ட் நிற்பேன் அப்படிங்கிறதும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை க்ரியேட் பண்ணோம் இந்த மோகன்குமார் எப்பயுமே லேட்டாக போக மாட்டார் அப்படின்னு பேரை வாங்கிறதுமே வந்து அதே தான் ஆனால் நான் அப்படிலாம் வாங்கலைங்க பயப்படாதீங்க நான் கொஞ்சம் ஜாலியாக போகிற ஆள்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நாள் என்ன பண்ணேன் எப்பயுமே டைமை கீப் அப் பண்ணுவோம் பயங்கரமாக அந்த கிளினிக் இந்த கிளினிக் அடித்து பிடிச்சி பறந்து வந்துடுவோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ஒரு நாள் ஒரு டாக்டரை பார்க்குறதுக்கு எனக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட்டு ஐ டாக்டருக்கு அப்புறம் நான் கரெக்டாக ஷார்ப்பாக வந்து நம்ம ரெண்டு மணிக்கு என்ன அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க நான் கரெக்டாக வந்து ஒரு மணிக்கு போயிட்டேன் நான் உள்ளே என்ட்ரி ஆகிறோம் நம்ம மாட்டி எனக்கு ஃபோனு நான் கொஞ்சம் வெளியில் போகிறேங்க உங்கள் அப்பாயின்மெண்ட்டு கேன்சல் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி இன்னும் நாள் வந்துடுங்கன்ட்டாங்க மணி வந்து ஒன்று பத்து எனக்கு சேலத்தில் கிளினிக் டைம் வந்து ஈவினிங் அஞ்சு மணிக்கு தான் அப்புறம் வண்டியை வந்து ஓவர் நிறுத்திட்டு ரெண்டு பத்து மூணு பத்து நாலு பத்து அஞ்சு பத்து ஃபோர் ஹவர்ஸ் என் கையில் இருக்கு நான் என்ன செஞ்சுருப்பேன்னு நினைக்கிறீங்க சினிமாவுக்கு போயிருப்பேனா அடுத்தது அப்போலாம் ஒன்றும் நடக்கல எனக்கு அப்படியே பையனை வேறு திருவத்து போக ஆரம்பிச்சிச்சு என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு வந்து ஐடியாவே இல்லை காரை கொண்டு போய் ஒரு பெட்ரோல் பங்க் மண்ணிக்கு வச்சுட்டு இப்படியா இப்படியா பிங்கி பிங்கி பாங்கி மாதிரி ஸோ கோ லெஃப்ட்டு இந்த பக்கம் நடக்க ஆரம்பித்தேன் அப்படியே ஒரு டீ கடை பக்கம் போயிட்டு ஒரு டீ வாங்கி குடிச்சிட்டு ஒரு அஜந்தா புக் ஸ்டோர் எஸ்கேபி புக் எல்லாம் அந்த கடைக்குள்ளெல்லாம் வேடிக்கை பார்த்துட்டு திருப்பி வந்து என் காரை தாண்டி மறுபடி இந்த பக்கம் நாத்தன் சைடில் நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அங்கே போனால் ஒரு புஸ்தக கடை இருந்தது அங்கே போய் ஒரு ஜூனியர் விடன் புக் ஒன்று வாங்கி அந்த புக்கை அப்படியே படிச்சுட்டு திருப்பி அவன்டே கொடுத்துட்டேன் இப்போ எனக்கு மாதிரியாக பார்க்குறோம் ஏங்க அப்படின்னா இல்லை நான் படிச்சுட்டா நீங்கள் யாருக்கா விற்றுக்குங்கட்டேன் உங்கள் காசு வேணாங்க நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு திருப்பி அங்கேருந்து போய் இன்னொரு டீ கடை அங்கே வந்து ஒரு டீயும் டீயும் பஜ்ஜியும் குடிச்சிட்டு மறுபடியும் வந்து அஸ்தம்பட்டி ஒரு ஏரியா நான் கார் நிறுத்தினதுக்கும் அதுக்கும் ஒரு ஒன்றரை கிலோமீட்டர் இருக்கும் அதில் போய் மறுபடியும் வந்து வெஸ்ட்டு அந்த பக்கம் அப்படியே நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்போ அங்கே வந்து ஒரு ஒடிசின் புக் ஸ்டால் இருந்தது அதுக்குள்ளே போய் அப்படி ஒரு வேடிக்கை பார்த்துட்டு மறுபடியும் ஃபைவ் ரோட்ஸு அஸ்தம்பட்டி டு ஃபைவ் ரோட்ஸ் வந்து ரெண்டரை கிலோமீட்டர் இருக்குங்களா டூ அண்ட் ஹாஃப் கிலோமீட்டர்ஸ் இது ஒரு ஒன்றரை அங்கே போயிட்டு டைம் பார்த்தா மணி மூணு தான் தொடுது டைமே வந்து போக மாட்டேது எனக்கு இன்னும் பயங்கரமாக ஃபெட் அப் ஆகி ஊற்றுதுன்னு வச்சுக்கோங்களா நடந்ததுலாம் ஒன்றும் இல்லை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அதான் விஷயம் வச்சுக்கோங்களா அப்புறம் ஃபைவ் ரோட்ஸ் வந்து மணியும் டூ ஹவர்ஸ் வந்து சவுத்து அங்கே போய் ஒரு ஜிவி கம்ப்யூட்டர் ஸ்டோர்னு ஒரு கடை அந்த கடைக்குள்ளெல்லாம் சுற்றிட்டு அங்கே ஒரு டீ குடிச்சிட்டு ஒரு நாலு டீ ஒரு நாலரை மணிக்கு திருப்பி கிளினிக் போயிட்டேன் இன்னும் ஒரு டைம் இருக்குது கிளினிக் போய் உக்காந்துக்கிட்டு கேஸெல்லாம் பார்த்துட்டு எட்டு மணிக்கு கிளினிக் முடிச்சு வெளியே வந்து வாட்ச்மேன்ட்டு இங்கே நிற்
சார் உண்மையிலே நீங்கள் இன்றைக்கி காரில் வரலீங்க நான் வந்து வந்த பேஷண்ட்ஸ்லாம் வந்து டாக்டர் இன்றைக்கி இந்த இடத்துல காணும் வரலையாட்டுன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற இல்லை இங்கே தான் நிற்க வச்சேன் நான் நான் ஒன்று அப்படியே இல்லை இங்கே தான் நிற்கிது என் சாவி என் பாயிட்டு தான் இருக்குது அவன் வந்து இல்லவே இல்லைங்க நீங்கள் நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்கள் இவங்க மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டான் அவன் எனக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சது ஐயோ ரொம்ப தப்புன்ட்டு ரிமைன் பண்ணால் ஒன்றே கால மணிக்கு காரை வந்து அஞ்சு கிலோமீட்டர் நான் தான் நிற்க வச்சுட்டு வந்துட்டேன் அப்போ டைமு டைம் கான்சியஸு டைமுக்கு வேலை பார்க்கணும் நான் இங்கேருந்து அந்த டைமில் போய் தான் குதிப்பேன் அந்த டைமில் இங்கே போய் நிற்பங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா மாற்று ஏற்பாடுகள் இல்லைன்னா வந்து கஷ்டம் அப்போ மாற்று ஏற்பாடுகள் இருக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஜாலியாக ரிலாக்ஸாக இருக்கணும் அப்போ டைமு பர்ஃபெக்ஷனு டியூட்டி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இப்படிலாம் ட்ராவல் பண்ணிட்டே போனீங்கன்னா நான் போனோம் இப்படியும் ஒரு சிக்கல் வந்து வரும் நான் அன்னையோட டைம் சொல்கிறதெல்லாம் விட்டுட்டேன் வருவேன் உன்ன பெண்ண வருவேன் அவ்வளோதான் சிக்கிங் அதனால் வந்து இந்த பங்க்சுவாலிட்டிலாம் வந்து அன்றைக்கி வந்து விட்டுட்டு போயிட்டேன் அடுத்தது லம்பரில் வந்து நிறையா வீட்டில் சொல்கிற விஷயம் வந்து நான் ஒருத்த இங்கே இல்லைன்னா தான் அவங்களெலாம் கஷ்டம் தெரியும் எத்தனை பேர் சொல்லியிருக்கேன் எத்தனை பேர் கேட்டிருக்கீங்க இதை நானெலாம் நிறைய கேட்டிருக்கேன் அப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ நான் இல்லாமல் எது நடக்காதுன்னு நினச்சாலும் சரி நான் இருந்து வந்து நல்லபடியாக பார்த்துக்கணும் நான் லென்ஸ் வச்சு பார்ப்பேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் சரி அப்போ என்ன பண்ணோம் பேக் பெயின் வந்து கிரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து முட்டைக்கு போகிறோம் இப்போ உங்களுக்கு கழுத்தையும் தெரியும் இடுப்பும் தெரியும் நான் வசிக்குங்க இப்போ நம்ம முழங்காலுக்கு போகிறோம் முழங்கால் அப்படிங்கிறது ஒருத்தருடைய எதிர்காலத்தை வந்து குறிக்கும் எதிர்காலத்தை பற்றின கவலைகள் வந்து அங்கே இடம்பெறும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இந்த முழங்கால் எதிர்காலம் அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து எப்பப்பெல்லாம் வாழ்க்கையில் வரும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் பசங்க இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் வயசாகிடுது உங்களுக்கு அப்போ நம்ம பசங்களை நம்பி இருக்கலாமா நம்ம பசங்க நம்மளை பார்த்துக்குவாங்களா யார் என்ன பண்ணுவா அப்படின்னு ஒரு டவுட் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க கரெக்டாக பத்து நாளில் உங்களுக்கு வந்து முட்டி வலிக்க ஆரம்பிச்சுக்கும் அப்போ யார் வீட்டில் இந்த மாதம் சாப்பாடு போடுவாங்க பத்து நாள் இங்கேயா பத்து நாள் அங்கேயா அப்படின்னாலும் வந்துடும் அப்போ உங்கள் எதிர்காலம் அதை பற்றின பயங்கர கவலை எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற வந்து பதட்டம் படப்படப்பு இதெல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணோம் நெய்ப்பெயினை வந்து க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி உங்களை சார்ந்தவங்களாம் வந்து ஒழுக்கமாக வரல வளரலை நீங்கள் ஒழுக்கத்தை சொல்லி கொடுத்தா அவங்க ஒழுக்கத்தை கற்றுக்கல அப்போ தாண்டு தோணித்தனமாக அவங்க செயல்படுறாங்க அவங்க சுதந்திரமாக செயல்படுறேன்னு சொல்லிட்டு வாழ்க்கை நெறியிலிருந்து தவறி போய்ட்டு தான் நீங்கள் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பித்தாலும் உங்களுக்கு நெய் பெயின் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ முட்டி அப்படிங்கிறது வந்து உங்கள் எதிர்காலம் மட்டும் இல்லை உங்கள் பசங்க எதிர்காலமும் சேர்ந்து தான் அதில் அவங்க எப்படி வளர்கிறாங்க எப்படி வாழ்கிறாங்க உங்களை எப்படி அவங்க பார்த்துக்குவாங்க நல்லபடியாக வளருவாங்களா வளர மாட்டாங்களா உங்கள் பேரெல்லாம் காப்பாற்றுவாங்களா நீங்கள் எப்பட்ட கஷ்டத்தெல்லாம் வந்து அவங்க படுவாங்களா நீங்கள் எப்பட்ட கஷ்டம்லாம் அவங்க பற்றக்கூடாதுன்னா நீங்கள் கவலைப்பட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அது என்ன பண்ணும் நீல்ஸில் போய் எதிர் ஒழிக்கும் எனக்கு இப்போ உண்மையில் கால் வலிக்குது அந்த மாதிரி இல்லை நின்றதுனால வலிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சும்மா அதில் முழங்கால் அப்படிங்கிறது உங்கள் எதிர்காலத்தையும் குறிக்கும் உங்கள் எதிர்காலத்துடைய கனவுகளை குறிக்கும் அப்போ உங்கள் கனவுகள் கற்பனைகள்லாம் சேர்ந்து குறிக்கிற ஏரியா தான் வந்து உங்களுடைய முழங்கால் அப்போ அது வந்து பகல் கனவாக மாறி போனாவோ இல்லை உங்கள் கனவுகள்லாம் வந்து தவிடுப்பொடி அணி போனாவோ இல்லை உங்களால் வந்து உங்கள் கனவுகளை நிறைவேற்ற முடியாமல் போனாவோ என்ன பண்ணும் நெய் பெயினாக வந்து வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ ஒரு முழங்கால் வலி அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நிறைய சொல்லிகிட்டே போகலாம் உங்கள் குழந்தைங்கள பற்றின திட்டமிடல் உங்கள் பயணம் திட்டமிடப்பட்ட பயணமாக போச்சுன்னா வழி இருக்காது இப்போ வந்து திட்டமிடாத பயணமாக போயிட்டே இருக்கணும் சிக்கிங்க நீங்கள் பார்த்து ட்ராவல் பண்ணுறீங்க உங்கள் ஊரே வரலன்னா என்ன பண்ணோம் நீஸில் வந்து பெயின் வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ உங்கள் வாழ்க்கை பயணம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நீஸில் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப நடக்கவே முடியாமல் கஷ்டப்பட்டு நடந்து நடந்து போனீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறது சரியில் நடத்தும் நல்லா ஜாலியாக போனீங்கன்னா வந்து பரவாயில்ல ஃப்யூச்சர் பிளானில் வந்து நிறையா இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பார் போல் நிறைய மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வச்சுருக்காரு இன்சூரன்ஸ் வச்சுருக்காரு எல்லாம் நடந்து போயிடுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுவும் வந்து பிளான் தான் அடுத்தது போடுங்க சார் 
அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஹீல்ஸில் வந்து வலி ஏற்கனவே உங்களுக்கு வந்து கழுத்து வழியை சொல்லியாச்சு இடுப்பு வழியை சொல்லியாச்சு மூட்டை வழியை சொல்லியாச்சு இப்போ வந்து குதிக்கால வழிக்கு போக போகிறோம் குதிக்காலை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அவசரப்பட்டுட்டேன் நான் யோசனை பண்ணால் முடிவு பண்ணிட்டேன் நான் இப்படி இந்த முடிவு எடுத்துருக்க கூடாது இப்படி நான் முடிவு எடுத்ததுனால இன்றைக்கி எனக்கு இவ்வளோ கஷ்டம் நான் இப்படி எடுக்காமல் இருந்தேன் என் வாழ்க்கை வந்து வேறு மாதிரி போயிருந்துருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் ஏற்கனவே யார் அவங்க எடுத்த முடிவுகளை பற்றி இன்றைக்கி கவலைப்பட ஆரம்பித்தாவோ இல்லை இது இப்படி மாற்றி செஞ்சுருக்கலான்னு சொல்லி டைம் கிளாக்குக்குள்ளே ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கனாவோ ஹீல்ஸில் வந்து என்ன பண்ணும் பெயின் வர ஆரம்பிச்சிடும் டைம் கிளாக்காக தெரியுமா சார் உங்களுக்கு அதுக்குள்ளே போய் பார்த்துட்டே வர்றது கிளாக் ஆன் பண்ணால் நம்ம அங்கே போயிடுவோம் நாங்கள் எடுத்த முடிவை மாற்றி நீங்கள் வந்துடலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுவும் அதுவுமே வந்து ஹீல்ஸில் தான் வந்து பெயினை கிரியேட் பண்ணோம் அப்போ நான் அப்படி செஞ்சுருக்க கூடாது அப்படி கவலைப்பட்டீங்கனாலும் ஹீலில் தான் வலிக்கும் இப்படி செஞ்சதுனால இன்றைக்கி எனக்கு கஷ்டம் அப்படின்னாலும் ஹீல்ஸ் தான் வந்து வலிக்கும் அப்போ ஏதோ ஒன்று நான் இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிருக்க தேவையில்லை தெரியாமல் பண்ணிட்டதுனால அதான் நான் தெரியாமல் வந்து இந்தாலும் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னீங்கனாலும் வந்து அதே தான் நான் பண்ணிகிட்டே முடிக்கிறேன்னு சொன்னீங்கனாலும் அதே தான் அப்போ ஹீல்ஸ் பெயின் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணால் உங்களுக்கு நாலு ஆப்ஷன் இருக்குது ஆப்ஷன் ஏ வந்து கழுத்து வழி நீங்களே கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப போர் அடிக்குது அப்படின்னா அடுத்தது நீங்கள் ஆப்ஷன் பி வந்து இடுப்பு வழியாக மாற்றிக்கலாம் ஏ ஆணைய தூக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா வந்துடும் ஆப்ஷன் சி வந்து உங்கள் ஃப்யூச்சரை பற்றி ஒரி பண்ணிங்கன்னா அது வந்து முட்டிக்கு வந்துடும் ஆப்ஷன் டி வந்து ஹீல்ஸ்க்கு மாற்றிக்கலாம் அப்போ வந்து நாலு ஆப்ஷன் வச்சுருப்பீங்க நீங்கள் எங்கே வேணால் ட்ராவல் பண்ணலாம் கீழேருந்து மேலே போகலாம் மேலேருந்து நீங்கள் கீழேயும் வந்துக்கலாம் ஆனால் கீழே உழுதுடக்கூடாது அப்போ யோசிக்காமல் செஞ்ச முடிவுனால் இன்றைக்கி நான் அவசரம் இது கஷ்டப்படுறேன் அவசரப்பட்டு முடிவு எடுத்துட்டேன் சரியாக கவனிக்காமல் விட்டேன் இந்த இந்த நான் வந்து சரியாக எடுத்துருந்தால் எனக்கு இவ்வளோ சிக்கல் வந்திருக்காதுன்னு சொல்லி நீங்கள் பல இடத்துல ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தீங்கன்னா அது என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு கரெக்டாக ஹீல்ஸில் போய் இந்த பெயினை க்ரியேட் பண்ணும் அப்போ கணுக்கால் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா நிதானம் இல்லாமல் அவசரப்பட்டு முடி எடுத்துட்டேன் அதனால் இன்றைக்கி நான் அளவு கடந்த சங்கடம் தான் அனுபவிக்கிறேன் நான் முன்னே செஞ்ச தப்புக்கான பிராயச்சத்தத்தை தேடிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன பண்ணணும் ஹீல்ஸில் பெயின் வந்து செட்டில் ஆகிடும் அடுத்தது சார் அதுக்கடுத்தது வந்து நீங்கள் ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறீங்க நீங்கள் எடுத்த முடிவுனால உங்களுக்கு நிலையான மதிப்பு வேல்யூம் வேல்யூ வந்து ஏறாமல் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பிஎட் பண்ணுறீங்க பிஎட் முடிச்சுட்டு கவர்மெண்ட்டில் போஸ்டிங் போயிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வால்யூமே கிடைக்கும் வேல்யூவும் கிடைக்கும் பிஎட் முடிச்சுட்டு எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலில் டீச்சராக போனீங்கனா போட்டுருக்குங்க அங்கே என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு பயங்கரமாக மைண்ட் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ நீங்கள் எடுத்த முடிவுகள் உங்களுக்கு நிலையான மதிப்பை கொடுத்துச்சு அப்படின்னா அது ஒரு கேட்டகரி நீங்கள் எடுத்த முடிவுகள் உங்களுக்கு சொந்தமாக நீங்கள் சூனியை வச்சுட்டதாக உணர்ந்தீங்கன்னா அது அடுத்த கேட்டகரி அப்போ எப்பயுமே நம்ம சொந்த காசில் சூனியை வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஹீல்ஸில் வந்து பாதிப்பு வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதனால் அடுத்தவங்க காசில் போய் தான் நம்ம எப்பயுமே சூனியை வச்சு பழகிக்கணும் அடுத்தது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஸ்பைன் வந்து ஹீல் வரைக்கும் முடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்டு ஹார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நிறையா சொல்லிகிட்டே போவோம் நிறையா நம்ம வந்து கிளைம் பண்ணுவோம் ஆனால் ஹார்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கௌரவத்துக்கான அடையாளம் அப்போ உங்கள் கௌரவம் அப்படிங்கிறது எப்படி ஹார்ட்டில் வேலை செய்யும் உங்களுடைய கௌரவம் தவறின நடவடிக்கைகள் எப்படி ஹார்ட்டை பாதிக்குங்கிறது தான் அதோடைய பேஸு அப்போ ஹார்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருடைய ஹார்ட்டுமே ஆரோக்கியமாக இருக்கிற மாதிரி தோணும் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா துடிக்கும் ஆனால் அது என்ன லாங்குவேஜ் பேசுறதுக்கு நம்மளுக்கு தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம எமோஷன்ஸ் தான் அது வந்து தெரியும் எமோஷன் என்னென்னலாம் சொல்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹார்ட் என்ன பண்ணும் தன்னை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ மேலோட்டமாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துடைய இருதயம் வந்து நல்லா இருக்கிற மாதிரி வந்து ஒரு தோற்றம் இருக்கும் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே நிறையா பாதிப்புகள் வந்து இருக்கும் பார்த்துங்க சார் அப்போ ஹார்ட்டு நேரடியாக பாதிக்கிற விஷயம் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுடைய எக்கனாமிக்கல் சுச்சுவேஷன்ஸ் தான் அப்போ உங்களுடைய பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறது வந்து ஹார்ட் கிட்ட நேரடியாக வந்து பேசக்கூடிய ந
அப்படின்னா அது ஒரு எமோஷன் உள்ள போய் ஹார்ட்டில் வந்து ஒரு வேலையை வந்து செய்யும் செகண்ட் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதாரத்தை பற்றின கவலை இருந்தாலும் வந்து பிரச்சனை பண்ணும் உங்களுடைய மதிப்பு மரியாதையை பற்றிய கவலை அதே மாதிரி அடுத்தவங்களுக்கு கிடைக்கிற மரியாதையை பார்த்து நீங்கள் புறாமல் போட்டிங்கனாலும் அது உங்கள் ஹார்ட்டு தான் வந்து பதில் சொல்லும் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எப்போதும் ஏதாவது சூழ்நிலை தவறாக நடந்துட்டு என்ன பண்ணுறதுங்கிற ஒரு நெகட்டிவ் எமோஷனும் ஹார்ட்டிட்ட போய் தான் வந்து ஒர்க் பண்ணோம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே வந்து இவர் சொல்கிற மாதிரி நான் வந்து அந்த பழைய விவேகம் தான் இங்கிலீஷில் ஒரு எழுமரம் வரும் ஐ கேன் டாக் இங்கிலீஷ் வாக் இங்கிலீஷ் லாஃப் இங்கிலீஷ்னு வரும் அது மாதிரி வந்து நான் வந்து நினச்சா காசு பேசுனா காசு தொட்டா காசு நான் வந்து என்ன பண்ணாலும் காசுங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டீங்கன்னா நான் போனோம் அதுக்கு உங்கள் ஹார்ட்டு தான் வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்போ திட்டமிடப்பட்ட பொருளாதாரம் பொருளாதார குற்றம் திட்டமிடப்படாத பொருளாதார பலகீனம் அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒழுங்கீனமான எக்கனாமிக்கல் பாலிசி கடன் அடைக்கக்கூடாதுங்கிற நோக்கத்தோடு கடன் வாங்கிறது கடன் வாங்கினதுக்கப்புறம் அதை ஒழுங்காக வந்து கட்டாமல் இழுத்தடிக்கிறது அப்போ எல்லா பொருளாதார ஒழுங்கீனங்களும் உங்களுடைய ஹார்ட்டை வந்து பாதிக்குங்கிறத மறந்துடாதீங்க அப்போ நீங்கள் ஒன்றும் டிஸ்கானஸ்ட்டாக பிகேவ் பண்ணிங்க எக்கனாமிக்கல் பாலிசியில் வந்து பெரிய ஓட்ட போட்டு வச்சுட்டீங்க உங்கள்கிட்ட வந்து சொன்ன வார்த்தையை காப்பாற்றுற அளவுக்கு வந்து தகுதி இல்லாமல் போனாவோ சொன்னதை வந்து நிறைவேற்றக்கூடிய அளவுக்கு வந்து பவர்ஸ் இல்லாமல் போனாவோ உங்கள் ஹார்ட்டு தான் வந்துக்கு பதில் சொல்லும் அப்போ சமளிக்க இயலாத சிக்கல்கள் அப்படிங்கிறது ஹார்ட்டிட்டு தான் போகும் ஒரு காலத்தில் நல்ல மதிப்பாக மரியாதை இருந்த என்னுடைய எக்கனாமிக்கல் சுச்சுவேஷன் இப்போ வந்து ரொம்ப வீக் ஆகிடுச்சுன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கனாலும் உங்கள் ஹார்ட்டு தான் வந்து அதுக்கு பதில் சொல்லும் அடுத்தது இப்போ ஹார்ட் அப்படிங்கிறதே வந்து டிஸ்கானஸ்ட்டுங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இப்போ ஹார்ட்டில் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வருது அப்படின்னா அதை எப்படி சரி பண்ணணுங்கிறது இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அங்கே ஃபோருக்கு அப்போ இப்போ ஃபைவ் வந்துட்டோம் அதுக்கடுத்து இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா வந்து லங்ஸ் இருக்குது லங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சப்ரஸ்டு எமோஷன்ஸ் பூராமே வந்து உங்கள் லங்ஸ் அங்கே வந்து நேரடியாக பாதிக்கும் சப்ரஸ்டு எமோஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக வந்து ஆசைகளை வந்து உள்ள அப்படிக்கிறது உணர்வுகளை வந்து சப்ரஸ் பண்ணுறது உணர்வுகளுடைய அவுட்லெட்டையும் வந்து சப்ரஸ் பண்ணுறது இப்போ பசிக்குது அப்படின்னா அது செல்களுக்கு சக்தி வேணும் அது பசிங்கிற உணர்வு மூலிமா வெளிப்படுது நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா அதுக்கு வந்து அந்த செல்கள் வந்து சரியாகிட்டு போய் அடுத்த வேலையை பார்க்க போயிடும் அப்படி ஒவ்வொரு எமோஷன்ஸ் என்ன பண்ணும் ஒவ்வொரு வேலையை வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ லங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு பேசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா சப்ரஸ்டு எமோஷன்ஸ் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை உள்ள அமைக்கி வச்சுக்கிட்டு அதை அடக்கி வச்சுக்கிட்டு வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா லங்ஸ்க்குள்ளே வந்து பஞ்சாயத்து வந்து கிளம்ப ஆரம்பிச்சிடும் அதில் முக்கியமாக பசி வந்தால் நம்ம சாப்பிட்றோம் யூரின் வந்தால் யூரின் போகிறோம் மோஷன் வந்தால் மோஷன் போகிறோம் இன்றைக்கி யூரின் வந்தால் அடுத்த வாரம் போய்க்கிறேன்னா சொல்ல முடியுங்களா நீங்கள் அவசரமாக மோஷன் ஒருத்தனை வச்சுக்கிங்க ரெண்டாம் தேதி பார்த்து போய்க்கலாம்பான்னு சொல்ல முடியுமா முடியாது அப்போ அதே மாதிரி செக்ஸ்வல் அவுட்லெட்டுங்கிறது லங்ஸ் கூட நேரடியாக வந்து தொடர்பு வச்சுருக்கணும் சிக்கங்களேன் அப்போ அந்த செக்ஸ்வல் அவுட்லெட் அப்படிங்கிறது சரியாக இல்லாமல் போனாவோ இல்லை வந்து திருப்தி இல்லாமல் போனாவோ அதை வந்து உங்களுக்கு எரிச்சல் சங்கடம் மற்ற எல்லா உணர்வுகள் வந்து வந்துடுச்சுனால நான் பண்ணும் லங்ஸ் தான் அதுக்கு பதில் சொல்லும் ஸோ உங்கள் உங்களுக்கு மற்ற இடெல்லாம் அது பதில் சொல்லாது சப்ரஸ்ட் எமோஷன்ஸ் அலாங் வித் டெசையர் இன்க்ளூடிங் செக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா லங்ஸ்க்குள்ளே போய் பிரச்சனையை வந்து ஏற்படுத்தும் லங்ஸ் இப்போ முடிஞ்சாச்சு அடுத்த நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக நான் வரும் ஆனால் டைம் ஆகிட்டே இருக்குது இப்படியே போனீங்கன்னா நான் காலையில் கூட நான் ஜாலியாக ஆச்சு நடந்து போயிடுவேன் பட் நீங்களாம் போவீங்களான்னு தெரியாது அதனால் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா வயிறு வயிறு அப்படிங்கிறது உங்களை சுற்றி நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து எதிரொலைக்கும் உங்களை சுற்றி நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நீங்கள் ஏற்றுற அளவு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா ஒரு கேட்டகரி உங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத அளவுக்கு மாறி போயிடுச்சுன்னா நெக்ஸ்ட்டு கேட்டகரி அப்போ உங்களை சுற்றி நடக்கிறத உங்களால் ஜீர்ணிச்சிக்க முடியல நீங்கள் நினச்சதெல்லாம் நடக்கல நீங்கள் நினச்சி பார்க்காததெல்லாம் வாழ்க்கையில் நடக்குதுன்னா உங்கள் வயிற்றறிச்சல் வந்து அதிகமாகிடும் அதை பார்த்துக்கோங்க அப்போ வயிறை பொறுத்த வரைக்கும் வயிற்றறிச்சல்லாம் அப்படி எடுத்துக்காதீங்க உண்மையிலே வயிற்றறிச்சல் தான் அது நீங்கள் தேவையில்லாமல் வெட்டியாக காத்திருந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணும் ஈஸா ஃபேக்கஸில்
வாழ்க்கையில் காற்றே கிடக்குறீங்க அது தகுந்த வாய்ப்பாக கூட இருக்கலாம் தகுந்த காலம் அவர்கிட்ட இருக்கலாம் இல்லை தகுந்த நேரம் அவர்கிட்ட இருக்கலாம் இல்லை ப்ரொமோஷன் ஓட்டு இருக்கலாம் தீபாவளி ஓட்டு இருக்கலாம் எப்படி தான் சிக்கல் நீங்கள் அது எல்லாமே என்ன பண்ணும் உணவு குழாய்க்குள்ள போய் பிரச்சனையை கிளப்போம் அதுக்கடுத்தது வயிறு அப்படிங்கிறத வந்து உங்களை சுற்றி நடக்கக்கூடியதை உங்களால் ஏற்றுக்க முடியல உங்களால் ஜீர்ணிச்சிக்க முடியல நீங்கள் நினச்சதெல்லாம் நடக்க மாட்டேது நீங்கள் நினச்சி பார்க்காததெல்லாம் உங்களை சுற்றி நடக்குதுன்னா உங்கள் வயிறு தான் அதுக்கு பதில் சொல்லும் அப்போ அதை நீங்கள் வயிற்றுச்சுன்னு எடுத்துட்டிங்களானும் சரி இல்லை வயிற்றை பற்றி கவலைப்பட்டிங்களானும் சரி அது உங்களுடைய சாமர்த்தியம் அது பொதுவாக உங்களை சுற்றி நடக்கிறத வந்து ஏற்றுக்க முடியல உங்களை சுற்றி இருக்கிறத வந்து ஜீர்ணிச்சிக்க முடியல நீங்கள் நினச்சதெல்லாம் நடக்கல நீங்கள் நினச்சி பார்க்காததெல்லாம் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்குதுன்னா இந்த ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன் வந்து உங்களுடைய வயிறு உங்களுக்கு வயிற்றில் வலி வந்தாவோ எரிச்சல் வந்தாவோ நீங்கள் வயிற்று பொண்ணு வயிற்றுச்சல்லாம் சொல்லாமல் எதை உங்களால் ஏற்றுக்க முடியல எதை வந்து உங்களால் ஜீர்ணிச்சிக்க முடியல ஏன் உங்களால் ஜீர்ணிச்சிக்க முடியல இதை ஜீர்ணிச்சிக்கிறதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் யோசனை பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்போ வயிறு வயிற்று புண்ணுன்னு சொல்லி மேல் நீங்கள் எப்பயுமே இனிமேல் சொல்லக்கூடாது சொன்னீங்கன்னா வந்து நீங்கள் இந்த கிளாஸை ஒழுங்காக பார்க்கலன்னு அர்த்தம் அதனால் அக்செப்ட் த ரியாலிட்டி தென் கோ பியாண்டுங்கிறது தான் வந்து ஸ்டமக்குக்கான எமோஷன் அடுத்த எமோஷன் பார்த்தீங்கன்னா லிவரு லிவர் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய மேஜர் ஆர்கன் இந்த பாடி அப்போ அதிகப்படியான உணர்வு பாதிப்புகளுக்கு பதில் சொல்லக்கூடிய ஒரே விஷயம் உங்களுடைய கல்லீரல் தான் சார் கல்லீரல் ஏதாவது டவுட்டா உங்களுக்கு இந்த உங்க மூணு பேர் தான் அப்ப கல்லீரல பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி எட்டு வகையான உணர்வுகள் கல்லீரல் வந்து நேரடியா வந்து பாதிக்கும் அப்ப கல்லீரல் அப்படிங்கிறது வந்து செல்லுபடியாகாத கோபம் ஆழ்ந்த கவலை வருத்தம் வேதனை வலி வெளியில விவரிச்சிக்க முடியாத சம்பவங்கள் வெளியில் சொல்லிக்க முடியாத விஷயங்கள் வெளியில் சொல்லக்கூடாத விஷயங்கள் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் வந்து கல்லீரலில் வந்து நேரடியாக வந்து பாதிக்கும் கல்லீரலுக்குள்ள பாதிப்பு வந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணும் ரத்தத்தில் உங்களுக்கு ரத்தத்தில் கொலஸ்ட்ரால் அளவில் ஏறிட்டே இருக்கும் எப்போ செக் பண்ணாலும் கொலஸ்ட்ரால் என்ன பண்ணும் இரநூறு முந்நூறு நானூறு ஐநூறுன்னு சொல்லி காமிச்சிட்டே இருக்கும் அப்போ இமீடியட்டாக நீங்கள் வந்து நான் என்ன பழகலாம் சாப்பிடக்கூடாது கொழுப்பை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி அதெல்லாம் நீங்கள் குறைக்கக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன செய்யணும் அந்த ஜீரணம் பண்ணுறதுக்கான வழியை வந்து தேடிக்கணும் அப்போ இந்த முப்பத்தி எட்டு எமோஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பேசிக்காக ஒரு லிஸ்ட் வச்சுருக்கிறேன் இங்கே உங்கள் செல்ஃபோனில் வந்து நீங்கள் அதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க பார்த்துங்க சார் அவங்க இது எடுத்துக்கிட்டோம் அடுத்த சில போங்க இது எடுத்துக்க நீங்க முன்னாடி போனுங்களா கல்லீரல நேரடியா வந்து பாதிக்கிற தன்மை வாய்ந்தது நீங்க இதை மேனேஜ் பண்ண கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கல்லீரல் பிரச்சனையில நீங்க வெளியே வந்துடலாம் சப்ரஸ்ட் எமோஷன்ஸ் அலாங் வித் டெசியர் இன்க்ளூடிங் செக்ஸ் வந்து லங்ஸ் ஆனால் லிவரை பொறுத்த வரைக்கும் வெளியில சொல்லிக்கக்கூடாத விஷயம் வெளியில் விவரிச்சிக்க முடியாத சம்பவங்கள் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா கல்லீரலில் பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப அதிகம் அப்போ எல்லாமே ஃபேட்டி லிவர் ஆரம்பித்து கல்லீரலில் சம்மந்தப்பட்ட நோய்களை நிறையா சொல்லிகிட்டே போவாங்க அடுத்தது போங்க சார் அடுத்தது முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது வந்து பிட்டப்பை பிட்டப்பையில் கல்லுங்கிறது இன்றைக்கி ரொம்ப ஃபேஷனாக இருக்குது ஒன்று கிட்னி ஸ்டோன் பாங்க இல்லாட்டினா பிட்டப்பையில் கல்லுங்கம்பாங்க இப்போ பித்தப்பைக்குள்ள கல் ஏன் வருது அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய கேள்வி திடீர்னு வாழ்க்கை சூழ்நிலை மாறி போனாவோ திடீர்னு ஒரு நஷ்டம் ஆகி போனாவோ திடீர்னு வந்து எதிர்பார்க்க முடியாத ஒரு தோல்வி அடைஞ்சாவோ பொருளை இழந்தாவோ அதிகாரத்தை இழந்தாவோ இல்லை வருமானத்தை இழந்தாவோ திடீர்னு உறவுகளை இழந்தாவோ வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய திடீர்னு ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் வந்து பித்தப்பையை வந்து ஈஸியாக பாதிக்கும் பித்தப்பி அதுக்கு பதில் சொல்லும் அப்போ திடீர்னு பித்தப்பையில் ஒருத்தர் கல்லுன்னு சொல்லி உங்ககிட்ட வந்தார்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க என்னம்மா சொல்லுங்கள் ஜாலியா உங்களை தான் ஒரு நானே பித்தப்பையில் கல்லுன்னு வரேன்னு வச்சிங்கன்னா சொல்லுவீங்க சாப்பிட்டதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லைங்க 
இப்போ நம்ம இந்த இடத்துக்கு கிளாஸ்குள்ளே போயின் அவ்வளோதான் என்னங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் திடீர்னு வந்து பெரிய சூறாவளி அடிச்சிச்சு எந்த சூறாவளி நீங்கள் மாட்டிட்டீங்க என்ன உங்கள் வாழ்க்கையில் மாற்றம் வந்துச்சு என்ன நடந்துச்சு உங்கள் வாழ்க்கையில் கேட்டிங்கன்னா உங்கள் கல்லுக்கான ஆன்சர் அவங்க சொல்லிவிடுவாங்க அந்த எமோஷனை வேலை பார்த்தீங்கன்னா கல் தானாகவே சரியாக போயிடும் அதுக்குன்னு கேஸ்ட்ரான்டாலிஸ்ட்டை போய் பார்க்க போகணும்னு போய் பார்க்காதீங்க எதிர்பார்க்காத மாற்றங்கள் திட்டமிடப்படாத இலக்கில்லாத பயணம் தெளிவாக திட்டமிடாமல் இருக்கிறது தன்னை சுற்றி இருக்கவங்கள கட்டுப்படுத்த இயலாமல் தவிக்கிறது இதுவுமே பித்த பெய்ய கொடுத்த வேலை பார்க்கும் இடம் மாற்றம் குடும்ப சூழ்நிலை மாற்றம் குடும்ப இறப்பு உறுப்பினர்களை வந்து இழக்கிறது டெத்து இதெல்லாம் வந்து பித்த பெய்குள்ள வந்து வேலை பார்க்கும் அப்போ உங்களுக்கு இப்போ லிவரும் தெரியும் பித்த பெய்குள்ள விஷயமும் தெரியும் அடுத்து நம்ம போகிறது வந்து கிட்னிஸ் கிட்னியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு புறம் இருக்கிறது வந்து கிட்னி ஸ்டோனு எனக்கு கல் உனக்கு கல் உனக்கு எவ்வளோ பெரிய கல் எனக்கு எவ்வளோ பெரிய கல் இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்பான்டேனியஸாக பெருமையாக பேசிக்கிறாங்க உனக்கு எனக்கு ரெண்டு கல் இருக்குது நாலு கல் இருக்குது இங்கே போக சரியாயிடும் அங்கே போக சரியாயிடும் நீ வந்து வாழை மரத்தை வெட்டி குளி நோண்டி அதில் தண்ணி வரும் அதை ரெண்டு லிட்டர் டெய்லி குடிச்சுன்னா நீ ஓகே இல்லை அருகம் மூலில் பிச்சு ஜூஸ் போட்டு குடிச்சுன்னா ஆள் ஓகே அப்புறம் தக்காளி சாப்பிடாத முட்டைக்கோ சாப்பிடாத காலிஃப்ளவர் சாப்பிடாத சிறுகீரை சாப்பிடாத அப்புறம் இன்னும் ஒரு அஞ்சாறு கீரைகள் இருக்குது இதெல்லாம் லிஸ்ட் அவுட் எழுதி இதெல்லாம் கனவுல கூட உனக்கு வரவே கூடாது கனவுல தக்காளி பழம் வந்தால் கூட நீ வந்து அவுட்டுன்னு போகணும் வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ யார் வந்து வாழ்க்கையில் வந்து லீடர் ஆகணும்னு போராடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க போராட்டம் கீழேருந்து மேலே போயிடுங்கிற போராட்டம் இல்லை மேலேருந்து கீழே விழுந்துடக்கூடாது இருக்கிறத தக்க வச்சுக்கணுங்கிற பாதுகாப்பு அப்போ வாழ்க்கை யாருக்கெல்லாம் போராட்டம் ஆகுதோ யாரெல்லாம் வாழ்க்கையே வாழணும் வாழ்க்கையில் தோற்று போயிடக்கூடாது எப்படியாச்சும் வாழ்க்கையில் உயர்ந்த இடத்த அடைஞ்சிடணும் மேலே ரீச் ஆகணும் கீழே வந்துடவே கூடாதுன்னு சொல்லி யாரெல்லாம் வந்து பிளான் பண்ணுறாங்களோ அவங்களெல்லாம் எய்ம் பண்ணி கிட்னி ஸ்டோன் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ நான் வாழ்க்கையில் போராடவே கூடாதான்னு ஒரு கேள்வி வரும் அப்படி தான் கேட்க போகிறீங்க போராடணும் கொஞ்சம் ஜாலியாக போராடிக்கணும் வச்சுங்க எல்லாத்தையும் தள்ளி விட்டுட்டு நம்ம மட்டும் ஃபஸ்ட்டு ஓடக்கூடாது இருக்கவனே சேர்ந்து பிடிச்சிட்டு இப்படி போகணும் அப்போ யாருக்குங்க ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் கொடுப்பாங்க ரெண்டு பேரும் நான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஓடிட்டேன் அங்கே போய் நின்றுட்டு அப்புறம் இவரை கூட்டிகிட்டு போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க வாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போகலாம்னா ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் யார் கொடுப்பாங்க யார் அழைச்சிட்டு போனால் கொடுக்க மாட்டாங்க மொத்தத்தில் இந்த ஆட்டமே கல்லாட்டம் அதனால் அப்போல்லாம் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க சரிங்களா அப்போ தன்னையும் தன்னை சார்ந்தவங்களையும் முன்னேற்றத்துக்குள்ளே கொண்டு போகணும் அவங்களும் முன்னேறணும் அவங்களும் நல்லபடியாக வாழணும் அவங்களும் நல்லா இருக்கணுங்கிற எண்ணம் நம்மளுக்குள்ளார வரணும் அதுக்கு தான் நீங்கள் தேன கிளாஸ்க்கெலாம் வந்துருக்குறீங்க நான் மட்டும் தான் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸு எப்பயுமே ஆல்ரேஸ் நம்பர் ஒன்றில் இருக்கக்கூடாது இருந்தீங்கன்னா கிட்னி வந்து காணாமல் போயிடும் ஒன்று கல் வரும் இல்லை கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகும் ஏதாவது ஒன்று வந்து கிட்னியில் வந்து நடக்கும் என்னங்க கழுத்து வலி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க கழுத்து வலியில் எமோஷன் வந்து வேறு கிட்னியில் எமோஷன் வந்து வேறு இது வந்து போராடிட்டு இருப்பாங்க கவலைப்படுறதுங்கிறது மனசில் இருக்கும் போராட்டங்கிறது ஃபீல்டுக்கு வந்துடும் இல்லை அதனால் அவுட்லெட் ரெண்டுக்கும் வெவ்வேறு மாதிரி இருக்கும் அதனால் ரீனல் சூனை பொறுத்த வரைக்கும் லீடராகன்னு விரும்புவாங்க அங்கே வாழ்க்கையில் முன்னேறணும்பாங்க இவங்க ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து வாங்க ஓட்டப்பந்தில் கலந்துக்கிறது வேறு ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கிறது வேறு ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் எய்ம் பண்ணிங்கன்னா சிக்கல் பின்னாடியே வரும் பார்த்துக்குங்க ரெண்டாவதாக மூணாவது கூட போகிறதுக்கு நம்ம பழகிக்கணும் மனசு ஈஸியாக எடுத்துக்கணும் அவ்வளோதான் கல் பொதுவாக கிட்னி காப்பாற்ற பொறுப்பு உங்களை தான் சரிங்களா அடுத்தது வந்து யூட்ரஸு யூட்ரஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வந்து ஃபைப்ராய்டு பல்கி யூட்ரஸு அப்படின்னு மயோசிஸ் சொல்லிட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர் வரைக்கும் யூட்ரஸ்க்கான பாதிப்புங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஸோ கர்ப்பப்பையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நுட்பமான உணர்வுங்கிறது அதுக்கான பேஸு என்னுடைய நுட்பமான உணர்வை வந்து புரிஞ்சிக்கலை என்னை ஒரு மனுஷனாக கூட பார்க்கல மனுஷியாக கூட பார்க்கல என்னை பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க என்னுடைய உணர்வுகளை வந்து சங்கடப்படுத்திட்டாங்க இந்த நாலு விஷயமும் யூட்ரஸ்க்குள்ளே வந்து ரொம்ப தெளிவாக போய் வேலை பார்க்கும் அப்போ யூட்ரஸுக்கு உள்ளே வரக்கூடிய 
கட்டியாகட்டும் யூட்ரஸ்க்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கான அங்கீகாரம் வழங்கலை எனக்குன்னு இவங்க என்ன செஞ்சிட்டாங்க அப்படிம்பாங்க இந்த ஊரில் போனீங்கன்னா ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டாக வச்சுருப்பாங்க ஆனால் வரும்போது ஒரு ராணி மாரி வந்தாங்க வந்து கொஞ்ச காலையிலே பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேலை கறி மாதிரி ஆகிட்டேன் இப்போ பிச்சு கறி மாதிரி ஆகிட்டேன்பாங்க இந்த கதையெல்லாம் வந்து யூட்ரஸ் எப்படி நேரடியாக பாதிக்கும் அது சீரியஸாக சொல்கிறேன் நான் சரிங்களா அதனால் நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ம சேர வேலைக்கு போய் கிளைம் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது இப்போ நான் வேலையை செய்யக்கூடாது இல்லைங்க ஐயோ அதுதான் வந்து ரொம்ப தப்பான பாலிசி அது இப்போ இப்போ ஒரு நீங்கள் போகிறீங்க ஒரு நாய் வந்து உங்களை பார்த்தா குழச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க காரை நிறுத்துங்கன்னு சொல்லி இறங்கி சண்டைக்கு போயிடுவீங்களா என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் வண்டி நிறுத்திட்டீங்கன்னா யார் நாயின்னு தெரியாமல் போயிடும் புரியுதுங்களா இறங்கி சண்டைக்கு போயிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பஞ்சாயத்து அப்போ நான் என்ன அப்படி தான் இருக்கும் அது நம்ம என்ன சோறு போட்டாலும் நம்ம பார்த்து குலைக்கும் என்ன சோறு போட்டால் நண்டி இல்லாமல் நடந்திருக்கும் அப்படி தான் இருக்கும்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அதை கடந்து போகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் நீங்கள் நாயிட்டு நின்றுட்டு கிளைம் பண்ணி என்னை பார்த்து நீ வேலை ஆட்டக்கூடாது என்னை பார்த்து நீ குலைக்கவே கூடாது நான் உனக்கு எத்தனை காலமாக சோறு போட்டேன் அதுக்கெல்லாம் நீ வந்து நன்றி உணர்ச்சி எனக்கு வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லலாம் கேட்க முடியும் நீங்கள் என்ன செய்யணும் கிராஸ் ஓவர் பண்ணி போகிறதுக்கு பழகிக்கணும் அப்போ தான் யூட்டஸ் வந்து காப்பாற்ற முடியும் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டிஸ் டெஸ்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறையா காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது உயிரணுக்கள் குறைபாடு உயிரணுக்கள் இல்லை உயிரணுக்கள் வந்து பற்றலை உயிரணுக்கள் இல்லாமல் போகிறது அந்த டெஸ்டிஸ் வந்து வீங்கிறது சீல் பிடிக்கிறது நிறையா காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அதுக்குள்ளே இருக்குது நம்ம அவ்வளோ எமோஷன்ஸ்க்குள்ளே போகல பொதுவாக வந்து ஒரு ஆணை வந்து நீங்கள் அவமானப்படுத்தினீங்க அவனை அசிரிங்கப்படுத்தினீங்க அவன் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு சம்பவத்தை அவனுக்கு கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவனுடைய உயிரணுக்கள் என்ன பண்ணும் சூசைட் பண்ணிக்கும் இப்போ வந்து ஒருத்தர் ரெண்டு கடை வாங்கிட்டு தான் வச்சுக்கலாம் இல்லை நான் அவட்ட கடை வாங்கிட்டு தான் வச்சுக்கலாம் திடீர்னு வந்து சுகாய் பிடிச்சி டாக்டர் எப்போ காசு கொடுப்பீங்க வாங்கி ரொம்ப நாள் ஆகி போச்சு உங்களுக்கு வந்து அறிவியல் அணி கேட்டான்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு சிக்கல் தான் வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத அளவுக்கு அவமானப்படுத்தப்பட்டாவோ அசிங்கப்படுத்தப்பட்டாவோ பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டிஸில் வந்து பிரச்சனை வந்து வரும் மாற்றுறது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்னீங்களா நாலு பேரை கூட்டம் வந்த வைரஸு பேக்டீரியா ஃபங்கஸு பேரசைட்டு அப்போ இது வந்து வைரஸ் எனக்கு வந்து பிரச்சனைகள்லாம் இவங்க தான் காரணம் இவங்களால என் வாழ்க்கையை நாசமாக போச்சு இவங்களை நம்பி நான் மோசம் போயிட்டேன் இவங்கள நான் நம்பி இருக்கவே கூடாது இவங்க என் வாழ்க்கையில் நுழைஞ்சிருக்கவே கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க வைரஸ் வந்து அழகாக வேலை பார்க்கும் இப்போ வைரஸை பொறுத்த வரைக்கும் மருவு மச்சம் கட்டின்ட்டு வைரஸுடைய ஏரியா வந்து ரொம்ப பெருசு எப்போ நீங்கள் உங்கள் பிரச்சனைக்கு வந்து இன்னொருத்தர காரணமாக கற்பிக்கிறீங்களோ காரணமாக சொல்கிறீங்களோ அப்போ என்ன பண்ணும் வைரஸ் வந்து உங்கள் உடம்பு டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சுக்கும் அப்போ நீங்கள் வந்து வைரஸ் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா நான் அவங்க சொன்ன நாய்க்காது தான் அதை கிராஸ் ஓவர் பண்ணி போகிறதுக்கு பழகிக்கணும் கடந்து போகிறதுக்கும் மறந்து போகிறதுக்கும் மன்னிக்கிறதுக்கும் மறக்கிறதுக்கும் பழகிக்கிட்டிங்கன்னா வைரஸ் சம்மந்தப்பட்ட நோய் எதுவுமே வந்து உள்ளே வராது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபங்கஸ் ஃபங்கஸை பொறுத்த வரைக்கும் சாதாரண தேமலில் ஆரம்பித்து வண்டு கடி வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஃபங்கலுடைய உலகம்தான் நேரம் காலம் உழைப்பு முயற்சி அதோடைய பலன் இதெல்லாம் வீணாக போயிடுச்சுன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஃபங்கஸ் உங்கள் உடம்புக்குள்ளே டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கும் இப்போ நான் வந்து நல்லா படிச்சுட்டு ஒரு பத்தாயிரம் சம்பளத்துக்கு வேலைக்கு போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க மனசு போட்டுருக்கோம் நான் இதை படிச்சிருக்கவே தேவையில்லை நான் படித்தது வேஸ்ட்டு படிச்சுட்டு இந்த ஸ்கூலில் வந்தது அதோட வேஸ்ட்டு இந்த ஸ்கூலில் இந்த ஆள்ட்ட வேலை பார்க்குறதுன்னு கூட வேஸ்ட்டுன்னு சொல்லி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஃபங்கல் என்ன பண்ணோம் டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கும் அப்போ ஃபங்கஸ் அப்படிங்கிறது நான் வெட்டியாக வாழ்ந்துட்டேன் வீணாக வாழ்க்கை போயிடுச்சு என் உழைப்புடைய பலன் எனக்கு வந்து கிடைக்கல அப்படின்னா எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஃபங்களுடைய உலகம் தான் இது வந்து சேர்த்த பொண்ணு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா டீனியான்னு சொல்லுவோம் அது அது வந்து ஃபங்கஸ்னால் வரக்க வரது தான் அது அப்போ என்னுடைய உழைப்பினுடைய எதாக இருந்தாலும் வீணாக போயிடுச்சு உங்கள் உழைப்பு வீணாக போயிடுச்சு அது பலன் இல்லைன்னு நீங்கன்னா ஃபங்கஸ்க்குள்ளே போயிடுவீங்க எனக்கு வந்து பிரச்சனைங்களா இவங்க தான் காரணம்னு சொன்னிங்கன்னா வைரஸ்க்குள்ளே போயிடுவீங்க சரிங்களா சரி இதெல்லாம் இதுவே நம்ம நான் எல்லாத்தையும் ரகசியம் வச்சுக்க போ
எனக்கு உள்ளன்னு முடிவு பண்ணிங்கன்னா பேக்டீரியா வந்து வேலை பார்க்கும் பேக்டீரியாவுக்கு போடுங்க சார் போட்டிங்களா இன்னும் வாங்க கீழே வாங்க நிற்கல வாங்க இன்னும் வாங்க ஆ இப்போ பேக்டீரியா வந்து என் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம்லாம் ரகசியமாக இருந்திருக்கணும் நான் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் எதுவும் வந்து வெளியில் போகக்கூடாது எல்லாமே வந்து இராணுவ ரகசியமாக வந்து இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா பேக்டீரியா வந்து வேலை பார்க்கும் இப்போ பேக்டீரியாங்கிறது ஒரு தனிப்பட்ட உலகம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்புறம் என்னை சுற்றி வந்து எல்லாமே ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் இருக்கிறாங்க யாருமே என் ஸ்பீடுக்கு இல்லை அப்படிங்கிறதும் பேக்டீரியா தான் தன்னை தவிர எல்லாமே வந்து சரியாக இல்லைங்கிறதும் வந்து பேக்டீரியாக்கான எமோஷன் தான் அப்போ எதுவாக இருந்தாலும் நிறைவேறாத உள்ளடக்கப்பட்ட ஆசையாகட்டும் கோபமாகட்டும் உள்ளமுக்கப்பட்ட காமமாகட்டும் இதெல்லாமே பேக்டீரியாவுக்கு வந்து தீனி போடும் இப்போ நீங்கள் யாருக்கு தீனி போடணுங்கிறத நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கணும் அடுத்தது வந்து பெரசைட் சரி நான் காது கேட்டுச்சிங்க எனக்கு இல்லை உங்களுக்கு இங்கே இல்லை எனக்கு கேட்டுருச்சு ஐ நோ தட் பாயிண்ட் எனக்கு <laughs> 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 இல்ல இப்ப வந்து அவர் வந்து வைரஸ் வந்துட்டாரு எனக்கு வந்து பிரச்சனைகள்லாம் நீங்க தான் காரணம் உங்களால வந்து எனக்கு வேலை கட்டு போச்சு நேரம் கட்டு போச்சு நடக்கூடிய விஷயங்களுக்கு நீங்கள் எந்த எதிர்ப்புமே தெரிவிக்காமல் வாழ்கிறீங்க எல்லாத்துக்குமே ஆமாசாமி போடுறீங்க எஸ்ஆர் அப்படிங்கிறீங்க அப்புடின்னா பேரசிட்டு என்ன பொண்ணு மெல்ல மெல்ல மேலே டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ உங்கள் தலையில் ஈர் வரணுமா பெயின் வரணுமா கிரிப்பூச்சி வரணுமா அப்படிங்கிறத நீங்களே வந்து முடிவு பண்ணலாம் ஸோ இங்கேயும் நாலு ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் வைரல் இப்போ சரவணா சார் சொன்ன மாதிரி என் வேலையை கெடுத்தீங்கன்னா வைரல் வந்துடும் நேரங்காலம் உழைப்பெலாம் வீணாக போச்சுன்னா பங்கா சொந்தரும் இதெல்லாம் வெளியில் சொல்ல மாட்டேன் போனால் ரகசியம் போனால் பேக்டீரியா வேலை பார்க்கும் நீங்கள் எதிர்ப்பே தெரிவிக்க முடியாமல் வாழ்கிறீங்கன்னா என்ன பண்ணும் பேரசிட்ஸ் வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சுக்கும் போடுங்க சார் அப்போ உங்களுக்கு எல்லா ஆப்ஷனும் இப்போ கொடுத்துட்டேன் இது வந்து ஒரு அடிப்படையான எமோஷனுடைய கிளாஸு என்ன உணர்வுகள் என்ன பாதிப்பை வந்து ஏற்படுத்துதுங்கிறது வந்து இந்த கிளாஸுடைய அடிப்படையான விஷயங்கள் இதை வச்சுட்டு நீங்கள் எப்படிலாம் வந்து டாக்டர்கிட்ட இருந்து தப்பிச்சிக்கலாம் மருந்துகிட்ட இருந்து எப்படி தப்பிச்சுக்கலாங்க நீங்கள் வந்து முடிவு பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அதில் குடும்பான வரைக்கும் இயல்பாக காலத்தை கடந்து போகிறதுக்கும் மறைக்கிறதுக்கும் மன்னிக்கிறதுக்கும் மனசை பழக்கிக்குங்க அது வந்து வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு மிக சிறந்த பலனை கொடுக்கும் இந்த தியான கிளாஸு ப்ளஸ் இந்த கிளாஸ்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து வச்சு நீங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து பயனடைஞ்சிக்குங்க நன்றி கூறி உங்கள்கிட்ட வந்து விடைபெறுங்க வணக்கம்
அது இங்கே என்னுடைய யூடியூப் வீடியோக்கில் போய் போனி பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் பொறுமையாக ஒன்றுன்னா பார்த்துட்டே வாங்க ஆமாங்க என்னை வந்து அதில் சேர்த்துக்கலாம் அவங்க இந்த மேலே இருக்கு பாரு நல்லாங்க <laughs> 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 நாளைக்கு எங்கள் வீட்டுக்காரமாக சைக்கிள் ஓட்டணும் நாலாந்தைக்கு டபுள்ஸ் ஓட்டணும் அடுத்த நாள் ட்ரிபிள்ஸ் ஓட்டணும் ஒரு மூணு மருந்தை கொடுன்னு கேட்க முடியுங்களா இப்போ எங்கே போகணும் நீங்கள் சைக்கிள் கிட்ட தான் போகணும் டாக்டர்கிட்ட உங்களுக்கு என்ன வேலை சார் அதுதான் நீங்கள் சைக்கிள் தான் நான் சைக்கிள் அனுப்பிச்சி விட்டுருங்க அவங்க அவ்வளோ தான் டாக்டர்கிட்ட வேலையே இல்லை சரிங்களா அதனால் இதுக்கெல்லாம் மருந்து என்கிட்ட இல்லை புரியுதுங்களா நீங்கள் சைக்கிளில் ஓட்ட போய் கற்றுக்க போகிறீங்க உங்களுக்கு சைக்கிள் நல்லா ஓட்டுங்கன்னு சொல்லி பாராட்ட தெரிவிக்கிறோம் அவ்வளோதான் சரிங்களா நல்லா சைக்கிள் ஓட்டுங்க